பயனடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி தமிழ்துறையின் சார்பாக நிகழக்கூடிய பன்னாட்டு மாநாட்டு நிகழ்வு இணையவழி நிகழ்வு வைக்கம் போராட்டம் நூறு நினைவு நகர்வு என்ற பொறுமையிலான இந்த இணையவழி கூட்டத்திற்கு வருகிறக்கூடிய இந்த நிகழ்வினுடைய சிறப்பு அழைப்பாளர் விருந்தினர் மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கு உரிய பல அதிகமான அவர்களை நாங்கள் பெருமைகளோடு வரவேற்கின்றோம் இன்று காலை முதலாக மாலை வரை எங்களோட பயணித்த ஒரு நல்ல கல ஆய்வாளர் வைக்கம் போராட்டம் வைக்கம் போராட்டம் குறித்த நூலினை பத்து ஆண்டுகள் களத்திற்கு சென்று பலரிடம் பல ஆவணங்களை பெற்று அதன் அடிப்படையிலே அந்த நூலை எழுதிய ஒரு பெருமகனார் தமிழகத்தில் இன்று வைக்கம் போராட்டம் பேசப்படுகிறது என்றால் அவருடைய நூலும் அதற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது நமக்கு விடுதலை போராட்ட வரலாறு தெரியாது வைக்க போராட்டம் குறித்த அந்த நிகழ்வை நாம் பார்த்தது இல்லை ஆனால் நாம் அந்த மெரினா கடற்கரையில நிகழ்ந்த அந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை மட்டுமே நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அது மட்டுமே ஒரு அகிம்சை வழியிலான ஒரு போராட்டமாக நாம் கண்முன் இன்றைய இளைய தலைமுறை பார்த்த போராட்டமாக இருக்கிறது நான் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு கோவிலின் தெருக்களிலே நடமாடக்கூடாது பாராமை நெருங்காமை தீண்டாமை போன்ற கொடுமைகள் இருந்ததை விளக்கக்கூடிய ஒரு போராட்டமாக இந்த வைக்கம் போராட்டம் இருந்தது அதை குறித்த நல்ல சிந்தனையை நூலாக்கம் செய்து வெளியிட்டிருக்கின்றார் பல அதிகமான் சேரமான் தேவ் சேரமாதேவியினுடைய குருகுல போராட்டத்தையும் அவர் தன்னுடைய ஒரு நூலாக்கம் செய்திருக்கின்றார் சென்னைக்கு வந்து இருக்கிறேன் என்ற நூல் எல்லாம் மனைக்க வேண்டிய ஒரு நூலாக இருக்கிறது இன்றைய தலைமுறையினருக்கு அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு பாடம் ஒரு சமூக அறம் சார்ந்த ஒரு நிகழ்வினை இளைய தலைமுறையினர் முன்னெடுக்க வேண்டும் ஒரு சமூகத்திலே இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் மனிதர்கள் மனிதர்களை மனிதர்களாக பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற உயர்ந்த சிந்தனையின் அடிப்படையில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பல அதிகமான ஐயா அவர்களை எங்கள் கல்லூரியின் சார்பாக மகிழ்வோடு வரவேற்கின்றோம் இன்று நம்மோடு இணைப்பிலே இணைந்திருக்கக்கூடிய சிங்கப்பூரை சார்ந்த மதிப்பிற்கு மரியாதைக்குரிய முனைவர் ரத்தன வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களையும் நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் தமிழ் இலக்கிய களம் என்ற அமைப்பின் மூலமாக இலக்கியத்தை முன்னெடுத்து வரக்கூடிய நல்ல சிந்தனையாளர் நம் கல்லூரியின் சார்பாக இணைய வழியிலே நிகழக்கூடிய அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் பங்கேற்கக்கூடிய ஒரு பெருமகனார் அவர்களை நாங்கள் பெருமகிழ்வோடு வரவேற்கின்றோம் ஐயா நியூசிலாந்தை சார்ந்த முனைவர் லக்வன் சொக்கலிங்கம் ஐயா கல்வித்துறையை சார்ந்தவர் ஆங்கில இலக்கியம் படித்திருந்தால் கூட தமிழ் இலக்கியத்திலும் புலமை வாய்ந்தவர் அன்னார் அவர்களை நாங்கள் பெருமகிழ்வோடு வரவேற்கின்றோம் மலேசிய கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தை சார்ந்த பேராசிரியர் முனைவர் திங்சல் பால் தம்புராஜ் அவர்களையும் நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் இவர்களை அறிமுகப்படுத்திய முனைவர் குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களை நான் பெரு நன்றியோடு இப்பொழுது நினைத்து பார்க்கின்றேன் எங்களுக்கு நாங்கள் மலேசியாவிற்கு வந்து ஒரு இரண்டு மூன்று தலைமுறைகள் ஆகிவிட்டது அதனால் இந்த வைக்கம் போராட்டத்தை குறித்து பேசுவதற்கு நல்ல எனக்கு நண்பர் கிங்ஸ்டன் பால் தம்புராஜ் என்று அவர்களை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கின்றார் கோயம்புத்தூரை சார்ந்தவர் அவர்களையும் நாங்கள் இந்த இணையவழி நிகழ்விற்கு அன்போடு அழைக்கின்றோம் அடுத்ததாக இலங்கையினுடைய கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தை சார்ந்த மாணவர் இசை பேராசிரியர் இசைத்துறை பேராசிரியர் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திலே முடைவர் பட்ட ஆய்வினை முடித்த பெருமைக்குரிய மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கு முறை திரு தங்கராஜா கோபிநாத் அவர்களையும் நாங்கள் பெருமைகிழ்போடு இந்த இணையவழி கலந்துரையாடலுக்கு அழைக்கின்றோம் அடுத்தான் இரண்டு மாணவிகள் ஒருவர் சிங்கப்பூரை சார்ந்த செல்வி முத்து சுவேதா சிம் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மாணவி நம் நூல் வாசிப்பு முற்றத்திலே பேசியிருக்கக்கூடிய நல்ல மாணவி தொடர் வாசிப்பிலே இருக்கக்கூடிய எனவே அவர்களை நாங்கள் இந்த இந்த இணையவழி நிகழ்விற்கு அழைத்திருக்கின்றோம் அடுத்ததாக உத்ரா பல்கலைக்கழகத்தை சார்ந்த மொழிபெயர்ப்பு தொழிலுடைய கோமதி பத்துமலை அவர்கள் அவர்களும் நம் இணையவழி நிகழ்விலே குறிப்பாக நூல் வாசிப்பு முற்றத்திலே பேசி இருக்கின்றார் தொடர்ச்சியாக மலேசியாவிலே இளைஞர்கள் மத்தியிலே தன்னம்பிக்கை விதைகளை விதைத்து பேசக்கூடிய ஒரு இளம் மாணவி இளம் பேச்சாளர் அந்த அடிப்படையிலே வருகிறந்திருக்கக்கூடிய கோமதி பத்துமலை அவர்களையும் நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் இப்பொழுது இனிய இணையவழி நிகழ்வு இனிதை தொடங்குகிறது மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கு முறை சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் பல அதிகமானவர்கள் இப்பொழுது நம்மோடு கலந்துரையாடல் செய்தார்கள் வணக்கம் உங்களை இவ்வளவு நேரம் வந்து நான் காக்க வைத்ததற்காக உங்களிடம் வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சிவகாசிலேருந்து புறப்பட்டு மழையும் மழை வழியில் அதனால் கொஞ்சம் தாமதமாகிவிட்டது மன்னிக்கும் இன்றைக்கி காலையில் நான் வந்து நடந்தது என்ன அப்படின்னு வைக்கத்தினுடைய நிகழ்வுகளை வந்து கால நிரலில் வந்து விவரித்தேன் அதை மறுபடியும் நான் வந்து அதை சொல்ல வேண்டாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதனால் அங்கே வைக்கம் போராட்டத்தை அநேகமாக எல்லோரும் படித்திருப்பீர்கள் 
அதனால் நான் சுருக்கமாக வைக்கம் போராட்டம் என்றால் என்ன என்று சொல்லிவிட்டு பிறகு அங்கு நடந்தவைகளையும் சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டு அதில் பெரியாரினுடைய பங்கை கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லலாம் என்று நான் நினைத்து நினைக்கிறேன் முதலே சொன்னது மாதிரி வைக்கம் போராட்டம் நிகழ்ந்து நூற்றாண்டு ஆகிறது நூறாண்டு இந்த ஆண்டோடு இந்த நூறாண்டுக்கு பிறகு இந்த வைக்கம் போராட்டம் என்ன விதமான பாதிப்பை அல்லது தாக்கத்தை அல்லது நல்ல விளைவை சமூகத்தில் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்பதை நாம் நினைத்து பார்த்தால் இந்த போராட்டத்தினுடைய முக்கியத்துவம் நமக்கு இன்னும் அதிகமாக புலப்படும் வைக்கம் போராட்டம் என்பதுதான் முதன் முதலாக இந்தியாவில் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுடைய முன்னேற்றத்தினுடைய முதல் படி என்று நாம் சொல்லலாம் சமூக நீதியின் முதல் முயற்சி என்றும் நாம் அதை சொல்லலாம் இந்த போராட்டத்துக்கு பிறகுதான் இந்தியாவில் கோயில் நுழைவு போராட்டங்கள் மிகுதியாயின தமிழ் இந்தியாவில் நிகழ்ந்த அனைத்து கோயில் நுழைவு போராட்டத்துக்கும் முன்னோடி நிகழ்வாக வைக்கம் கோயில் தெரு நுழைவு போராட்டம் நிகழ்ந்தது இதை வந்து அம்பேத்கர் அவர்களே ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார் இது ஒரு செய்தி இந்த கோயில் நுழைவு கோயில் தெரு நுழைவு போராட்டத்திற்கு பிறகுதான் திருவாங்கூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் இந்த போராட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் நடந்ததாக கருதினால் பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முப்பத்தி ஆறு நவம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி அனைத்து ஜாதியினருக்கும் கேரளாவில் இருக்கிற அனைத்து கோயில்களையும் திறந்து விடுகிற முடிவை அரசர் எடுக்கிறார் வைக்கம் போராட்டம் நிகழ்ந்த போது ரீஜென்ட் மகாராணி ரீஜென்ட் ஆக இருந்தவர் சேது லட்சுமி பாய் அதற்கு முன்னால் போராட்டம் தொடங்குகிற போது அங்கே மன்னராக இருந்தவர் மூலம் திருநாள் மூலம் திருநாள் போராட்டம் தொடங்கிய கொஞ்ச நாளில் போராட்டம் மார்ச் முப்பதாம் தேதி தொடங்கியது என்று சொன்னால் அவர் ஆகஸ்ட் ஏழாம் தேதி காலமாகிறார் அதற்கு பிறகு வாரிசாக அரசராக வர வேண்டிய வாரிசு இள வய இள வயதினுடையதாக இருந்ததுனால மகாராணி ரீஜெண்ட் பொறுப்பு ரீஜெண்ட் என்றால் பொறுப்பு என்று புரிந்து கொள்ளலாம் மகாராணி ரீஜெண்ட் சேது லட்சுமி பாய் அந்த குடும்பத்திலே இருக்கிற மூத்த பெண்மணி பெண்மணிகள் அதிகாரம் பெறுகிற ஒரு முறை மக்கள் தாய முறை மருமக்கள் தாய முறை என்பது கேரளாவில் அதிகம் அதற்கு பின்னால் தான் அது மாறியது நாயர் சமூக சீர்திருத்தம் எல்லாம் வருகிற போது அதுவும் மாறியது அது இது மாற்றத்துக்கு முன்னால் நிகழ்ந்த நிகழ்வு என்பதனால சேது லட்சுமி பாய் என்கிற சித்திரை திருநாளுடைய பெரியம்மா என்று கருதலாம் அவர் வந்து மகாராணி ரீஜெண்டாக பொறுப்பேற்கிறார் அவருடைய காலத்தில் தான் இந்த போராட்டம் நிகழ்ந்தது என்று கருதலாம் இந்த மகாராணி ரீஜெண்ட்டுக்கு பிறகு பொறுப்பேற்ற சித்திரை திருநாள் தான் கோயில்களை திறந்து விடுகிற அனைத்து சாதியினருக்கும் திறந்து விடுகிற முடிவை எடுக்கிறார் இந்த முடிவுக்கு பின்புலமாக அல்லது ஊக்க சக்தியாக இருந்தது வைக்கம் போராட்டம் வைக்கம் போராட்டம் மட்டும் அதற்கு காரணம் என்று சொல்லிவிட முடியாது அதற்கு வேறு சமூக சக்திகளும் அதில் செயல்பட்டன குறிப்பாக ஒன்று சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஈழவர்கள் இந்த வைக்கம் போராட்டத்திற்கு பிறகு அவர்கள் வந்து இந்து மதத்திலேயே இருப்பதா அல்லது வேறு மதத்து வேறு மதத்துக்கு சென்று விடுவதா என்பதை பற்றிய மாநாடுகள் விவாதங்கள் எல்லாம் அதிகமாக நடைபெறுகின்றன வைக்கம் போராட்டத்திற்கு பிறகு ஒரு கட்டத்தில் அந்த அது மாதிரியான கூட்டத்திற்கு சகோதரன் ஐயப்பன் அவர்களது தலைமையில் நிகழ்ந்த அது மாதிரியான ஒரு கூட்டத்திற்கு பெரியார் கூட தலைமை வகிக்கிறார் அப்போது பெரியார் சொல்லுகிற போது நீங்கள் வேறு மதத்துக்கு போவது பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படி போவதாக இருந்தால் நீங்கள் இந்தந்த மதங்களுக்கு போகாதீர்கள் என்ற ஒரு ஒரு பட்டியலை அறிக்கிறார் அதில் வந்து இந்து மதம் ஆரிய சமாஜ மதம் கூட இருக்கிறது நீங்கள் அப்படி போவதானால் வேறு வழி இல்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் வந்து இஸ்லாம் மதத்திற்கு போங்கள் என்று பெரியார் அவர்கள் சொல்லுகிறார் இதையெல்லாம் பார்க்கிற போது இது மாதிரியான கிளர்ச்சிகளும் இது மாதிரியான மாநாடுகளும் அவர்கள் மத மாற்றத்துக்கான இந்த முயற்சிகள் எல்லாம் நடக்கிற போது சித்திரை திருநாளுடைய தெய்வானாக இருந்த சி பி ராமசாமியர் அவர்களுடைய ஆலோசனையின் பேரிலும் தந்திரத்தின் பேரிலும் அது எதுவோ ஒன்றும் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதனுடைய பெயரில அவர்கள் வந்து இந்துக்களை இந்துக்களாகவே தொடர்ந்து நிறுத்துவதற்காக இந்த அனைத்து சாதி அனைத்து சாதியினரும் 
அனைத்து கோயில்களுக்கும் நுழையலாம் என்கிற முடிவை எடுத்தார்கள் என்றும் கூட சொல்லுகிறார்கள் ஏனென்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த கோயில் நுழைவு பிரகடனம் வந்தபோது பெரியார் அதை குடியரசுல வரவேற்றாலும் கூட வரவேற்று அறிக்கை கூட அளித்திருக்கிறார் ஆனாலும் கூட இது ஒன்று எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியை அளிக்கவில்லை என்று பெரியார் அவர்களே குறிப்பிடுகிறார் வைக்கம் போராட்டம் நிகழ்ந்ததுதான் இந்த கோயில் பிரகடனத்துக்கு காரணம் என்று என்னை எல்லோரும் பாராட்டுகிறார்கள் இந்த பாராட்டில் எல்லாம் எனக்கு வந்து சந்தேகமே இல்லை கோயில் நுழைவு என்பது தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு அளிக்கப்படுகிற ஒரு வகையான சலுகை மாதிரி தான் அவர்களுடைய பிரச்சனை வேறெல்லாம் இருக்கிறது அவர்களுக்கு பொருளாதார குறைவை நாம் நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் வேலை வாய்ப்பு இல்லாத குறையை நாம் நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் அதுதான் தலித்துகளை அல்லது தாழ்த்தப்பட்டவர்களை முன்னேற்ற வேண்டிய ஒரு சரியான முறையை தவிர கோயில் நுழைவு அல்ல என்றெல்லாம் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் பெரியார் வந்து விடுகிறார் அதே எண்ணத்தில் தான் அம்பேத்கர் வந்து விடுகிறார் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த கோயில் தெருநுழைவு போராட்டத்தில் பெரியாரினுடைய பங்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது எல்லோரும் சொல்லுகிற மாதிரி பெரியார் இந்த போராட்டத்தை ஆரம்பிக்கவில்லை தான் அதில் என்ற சந்தேகம் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு மார்ச் மாதம் முப்பதாம் தேதி இந்த போராட்டம் தொடங்குகிறது இதனுடைய போராட்டத்தினுடைய மூளைக்கல் போல இருந்தவர் டி கே மாதவன் அவர்கள் டி கே மாதவன் வந்து ஒரு ஈழவர் எஸ்என்டிபி யோகத்தினுடைய செயலாளர் எல்லாம் இருந்தவர் அவர் இதற்கு முன்னாலேயே அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் இந்த போராட்டம் தொடங்குவதற்கு பல்லாண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே இந்த தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் ஏழவர்களுக்கு வந்து இந்த கோயில் தெரு நுழைவு உரிமையை பெற்றுத்தர வேண்டும் என்பதிலே முனைப்பாக இருந்தவர் ஏழவர்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கு கேரளர்கள் பல விதங்களில் பலரும் பாடுபட்டு இருக்கிறார்கள் அதுல வந்து டாக்டர் பல்ப் வந்து மிக 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 முக்கியமானவர் அவர் வந்து அங்கே அவர் ஒரு ஈழவர் அங்கேயே அவர் வந்து அல்லோபதி மருத்துவத்தில் டாக்டர் பட்டம் பெற்றாலும் கூட அங்கே திருவாங்கூரிலே அவரால் வைத்தியம் பார்க்க முடியவில்லை ஏனென்றால் அவர் வந்து ஈழவராக இருப்பதனால மற்றவர்களை தொட முடியாது தொட அவர்கள் தொட்டால் அவர்கள் தீட்டாகி விடுவார்கள் என்பதனால அவருக்கு வந்து அங்கே பேஷண்ட்டும் கிடைக்க மாட்டார்கள் அரசாங்க பணியும் அவரால் கிடைக்கவில்லை அதனால் அவர் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் மைசூருக்கு போகிறார் அப்புறம் சென்னைக்கு வருகிறார் இங்கெல்லாம் அவர் இருக்கிறார் இந்த வருத்தத்தை அவர் வந்து ஈழவர்களுக்கு ஒரு முன்னேற்றம் கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் இது ரொம்ப எதிர்காலம் இருந்துவிடும் என்று கருதிய டாக்டர் பல்ப் அவர்கள் பல முயற்சிகளை எடுக்கிறார் முதலாவது அவரது முயற்சி அங்க இருக்கிற ஈழவர்களை எல்லாம் மற்றவர்கள் ஈழவர்கள் நாயர்கள் மற்ற எல்லோருமே அழைத்து அவர் வந்து ஒரு மகஜர் தயார் பண்ணிக்கிறார் அந்த மகஜரில் முதல் முதலாக அவர் குறிப்பிடுவது என்னவென்றால் திருவாங்கூரில் இருக்கிற அரசு பணிகளில் ஈழவர்களுக்கு ஒரு முன்னுரிமை தர வேண்டும் அங்க இருக்கிற தமிழ் பிராமணர்களை அந்த பதவியிலிருந்து நீக்க வேண்டும் ஒன்று இரண்டாவது அங்கு வந்து ஈழவர்கள் அந்த அறநிலையத்துறையில தேவஸ்வம் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த தேவஸ்வம் துறையில வந்து பணியாற்ற முடியாது தேவஸ்வம் துறையும் வருவாய் துறையும் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஒன்றாக இருந்தது அதனால அவர்கள் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்லையும் கூட ஈழவர்களுக்கு பணி கிடைக்காமல் இருந்தது அதனால் முதல்ல வந்து இந்த தேவஸ்வம் துறையையும் அறநிலையத்துறையையும் வருவாய் துறையையும் நீங்கள் பிரிக்க வேண்டும் என்று அவ அவரோட கோரிக்கைகள் ஒன்று இப்படி ஒரு மெமோரியல் மலையாளி மெமோரியல் என்று சொல்லுகிற ஒரு மெமோரியலை அளிக்கிறார் அது ஒன்றும் மனு கொடுத்தால் நடந்து விடுமா என்ற ஒன்றும் நடக்கலை அதனால மறுபடியும் ஒரு மெமோரியல் கொடுக்கிறார் இதில் ஈழவர்கள் மட்டுமே கையெழுத்திட்டு ஒரு மெமோரியலை ஒரு மனுவை அளிக்கிறார் அதுவும் ஒன்றும் பயனில்லை இப்படியாக அவர் வந்து அரசு பணிகளில் ஈழவர்களை முன்னேற்றுவது என்கிற அந்த அடிப்படையிலே அவர் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் அதற்கு பிறகு வருகிற நாராயண குரு அவர்கள் சமயத்துறையில ஈழவர்களை முன்னேற்றுகிற ஒரு பணியை செய்கிறார் அவர் வந்து இந்த இவர்களை போல கோயில் நுழைவு இந்துக்களுடைய கோயில்களை நுழைய வேண்டும் என்று கூட அவர் கருதவில்லை அவர்கள் கோயிலை அவர்களே வைத்துக் கொள்ளட்டும் நாம் தனி கோயில்களை உருவாக்குவோம் என்று அவர் தனி கோயில்களை உருவாக்குகிறார் அவர் வந்து திருவிழாவில ஒரு சிவனை அவரே பிரதிஷ்டை செய்கிறார் இப்ப ஒரு சிவனை பிரதிஷ்டை செய்ததும் உடனே வந்து பிராமணர்கள் வந்து நீங்கள் சிவ பிரதிஷ்டையை அதாவது லிங்க பிரதிஷ்டையை நீங்கள் வந்து சிவன் பிரதிஷ்டையை நீங்கள் செய்வதற்கு உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி செய்ய போனீர்கள் என்று கேட்கிறார்கள் அப்போது நாராயண குரு அவர்கள் அளித்த பதில் நான் பிரதிஷ்டை செய்தது ஈழவ சிவனை உங்களது சிவனை அல்ல என்று அவர் ஒரு பதிலை சொல்கிறார் அவர் மற்றவர்களுக்கு ஒன்றுமே பதில் சொல்ல முடியவில்லை ஆகாது என்னுடைய கோயில் நான் தயார் பண்ணுகிறேன் உங்களுடைய கோயிலில் நீங்கள் வைத்து கொண்டு போவார்கள் என்று அவர் ஒரு முடிவு இருக்கிறார் நம்ம கோயிலுக்கு அவன் இந்துக்கள் இந்த மாதிரியான ஜாதி பாகுபாடு பார்க்கிற இந்துக்களினுடைய கோயில்களுக்கு 
இந்த மாதிரியான ஆட்கள் போகவில்லை என்று சொன்னால் தானாகவே அது வந்து அவர்களே நம்மளை அழைப்பார்கள் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையை உருவாக்க வேண்டும் அவர்களோடு மல்லு கட்டி கொண்டிருக்க வேண்டாம் என்று நாராயண குரு அவர்கள் எடுக்கிறார் இந்த மாதிரியான அந்த தொடர்ச்சியில டி கே மாதவன் அவர்கள் இந்த கோயில் பக்கத்தில இருக்கிற தெருக்களில ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் தான் ஈழவர்கள் செல்லலாம் அதற்கு மேல ஈழவர்கள் செல்ல முடியாது அப்படி சென்றால் சுவாமி தீட்டுப்பட்டு விடும் என்று இந்த இந்த ஜாதி பாகுபாட்டை பயன்படுத்துகிறவர்கள் அல்லது அதை வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்கள் சொல்லி இவளை ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்திலே நிறுத்தி விடுவார்கள் அந்த அந்த இந்த குறிப்பிட்ட தூரத்திலே நிறுத்தி வைப்பதற்காக அவர்கள் வந்து ஒரு அறிவிப்பு பலகையை வைப்பார்கள் அந்த அறிவிப்பு பலகைக்கு பெயர் தீண்டல் பலகை என்று பெயர் அது சுவாமிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில அது ஈர்க்கும் இந்த மாதிரியான அந்த தீண்டல் பலகையை நீக்கி சமத்துவத்தை எங்களுக்கு தர வேண்டும் அந்த பகுதிகளிலும் நாங்கள் நடப்பதற்கான சஞ்சாரம் செய்வதற்கான உரிமை வேண்டும் அதனால் தீண்டல் பலகையை நீங்கள் நீக்க வேண்டும் என்கிற மாதிரியான ஒரு தீர்மானத்தை சட்டசபை உறுப்பினராக இருந்த அந்த டி கே மாதவன் அவர்கள் கொண்டு வருகிறார் பதினெட்டு பத்தொன்பது அந்த வாக்கிலேயே இது மாதிரி ஒரு ரெண்டு தடவை அந்த தீர்மானத்தை கொண்டு வருகிறார் ரெண்டு தீர்மானமும் தோல்வியடைகிறது ஆனால் மறுபடியும் ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று டி கே மாதவன் அவர்கள் கருதுகிறார் அப்போது திவானாக இருந்தவர் ராகவையா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல திவான் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் சுதேசி சமஸ்தானங்களில ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் மாதிரியான ஒரு பதவின்னு வைங்களேன் அந்த பதவியை வகித்துக் கொண்டிருந்தவர் திவான் ராகவையா அவர்கள் இந்த திவானுங்கிற பதவி வந்து அந்த ராசாக்களே அந்த அரசர்களே அந்த சுதேசி அரசர்களே நியமித்துக் கொள்ள முடியாது இது வந்து பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் இந்த மாதிரியான சுதேச சமஸ்தானங்களுக்கு இந்த ஒரு திவானை நியமிக்கும் அவர்களுக்கு வந்து பிரிட்டிஷ் இந்தியன் ஆபிசர்ஸ் என்று பெயர் இந்தியா பூராவிலும் இந்த மாதிரியான அதிகாரிகள் அதிகாரிகளை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற சுதேச சமஸ்தானங்களுக்கு நியமிக்கும் அது மாதிரி இருந்தவர் தான் வந்து அஹ் ராகவையா அவர்கள் நம்ம ஆர் கே சண்முகம் செட்டியார் கொச்சினுக்கு வந்து அஹ் இது மாதிரியாக திவானாக முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழில் இருந்தார் அஹ் அதே போல மீர்சா இஸ்மாயில் ஒருத்தவர் மைசூர்ல இருந்தார் ஜெய்ப்பூர்ல இருந்தார் திவானாக அவர் மைசூரில் இருந்த போதுதான் அந்த பிருந்தாவன் கார்டன்ஸ் நம்ம சொல்லுகிறோமே அதை உருவாக்கினார் அவர் அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப திறமையான ஒரு திவானாக இருந்த அவர் ஜெய்ப்பூர்ல அவர் வந்து திவானாக இருந்தார் அது மாதிரியான மீர்சா இஸ்மாயில் ரொம்ப பெரிய அறிவாளியாக அவர் இருந்தார் அந்த அது மாதிரியான பதவியில அப்போது திருவாங்கூர் சமஸ்தானத்துல திவானாக இருந்தவர் வந்து அஹ் ராகவையா அவர்கள் ராகவையா விடத்துல வந்து அஹ் அந்த தீர்மானம் தீண்டல் தீ பலகை எடுப்பதற்கான ஒரு தீர்மானத்தை நான் சட்டசபையில கொண்டு வர வேண்டும் என்று கேட்கிறார் திவான் ராகவையா அவர்கள் அதெல்லாம் வந்து கொண்டு வர முடியாது என்று சொல்றார் இல்லையா நான் முன்னாடியே ரெண்டு தடவை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் தோல்வி அடைஞ்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறார் முன்னாடி ஏதோ கொண்டு வந்துட்டீங்க கிருஷ்ணன் நாயர் பீரியட்ல அவர் தவறாக செய்து விட்டார் அதற்காக நான் தவறை செய்ய முடியாது ஆனால் முடியாது என்று சொல்லிவிடுகிறார் சரி முடியாது என்று சொன்னால் அரசர்களிடம் ஒரு பேட்டிக்காவது ஒரு ஏற்பாடு பண்ணுங்கள் என்று கேட்கிறார் டி கே மாதவன் ஈழவர்களை எல்லாம் அரசர் பார்க்க மாட்டார் அதனால் என்னால் ஏற்பாடு செய்ய முடியாது என்று ராகவையா சொல்லுகிறார் அப்படியானால் இன்னொரு ஈழவருக்கு நீங்கள் ஏற்பாடு செய்தீர்கள் அது எப்படி என்று ஒரு இன்னொரு உதாரணத்தையும் இன்னொரு காரணத்தையும் டி கே மாதவன் அவர்கள் சொல்லுகிறார் அவர் வந்து அது முடியாது அவ்வளவுதான் முடியாதுன்னா முடியாதுதான் அப்படிங்கிறது மாதிரியான ஒரு பதிலை வந்து ராகவையா சொல்லுகிறார் அப்படியானால் எங்களால் தீர்மானத்தையோ கொண்டு வர முடியவில்லை அரசரை அது நடக்கவில்லை என்பதனாலே அரசரிடம் நாங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று சொல்லுகிற போது அரசரையும் பார்க்க நீங்கள் ஏற்பாடு செய்ய மறுக்கிறீர்கள் அப்படியானால் நாங்கள் இந்த திருவாங்கூர் சமஸ்தானத்திலே வாழ்வதா அல்லது வெளியேறி விடுவதா என்று அவர் டி கே மாதவன் கேட்கிறார் அப்போது கேட்ட போது ராகவையா சொல்லுகிறார் நீங்கள் வெளியேறிவதனால் வெளியேறி விடுங்கள் என்று கோபமாக சொல்லுகிறார் இது வந்து டி கே மாதவனுடைய மனத்தை மிகவும் அதிகமாக புண்படுத்தி விட்டது முதலிலேயே அவர் வந்து தீண்டல் பலகையை நீக்கி ஈடவர்களுக்கு சமஸ்துவம் வர வேண்டும் என்று பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு அவர்களை சிறிதும் கூட மதிக்கவில்லை என்கிற நிலை வருகிற போது அவருக்கு வந்து வருத்தமும் கோபமும் அதிகமாகிறது இந்த சமயத்துல இருபத்தி ரெண்டுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல திருநெல்வேலிக்கு காந்தி வேறொரு காரணமாக வருகிறார் அதனால டி கே மாதவன் தன் நண்பர் ஒருவருடன் வந்து இவரை சந்திக்கிறார் காந்தியை சந்திக்கிறார் திருநெல்வேலியில காந்தியை சந்தித்து எங்கள் கோயில் நுழைவுக்கு காங்கிரஸ் நீங்கள் அனுமதி தர வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கிறார் அப்போதெல்லாம் வந்து டி மாதவன் காங்கிரஸ்ல சேரவில்லை அவர் எஸ் என் டி பி யோகத்திலே தான் இருந்தார் 
இந்த போராட்டத்துக்காகவும் இதை செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவும் அவர் காங்கிரசிலும் சேர தயாராக இருந்தார் இந்த சமயத்தில் தான் அவர் வந்து காந்தியை சந்திக்கிறார் காந்தி சொல்லுகிறார் முதல்ல உங்களுக்கு கோயில் பெரு நுழைவு கோயில் நுழைவு இப்ப உங்களுக்கு எதுக்கு முதல்ல வந்து தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் படிங்க கல்விக்கு பிறகு மற்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுகிறார் அப்போது அவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்கிற மற்ற தாழ்த்தப்பட்டவர்களை மனத்தில் வைத்துக் கொண்டு சொல்லுகிறீர்கள் அங்கே தான் அங்கே இருக்கிற தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு தான் கல்வி வசதி இல்லை ஆனால் கேரளத்தில் இருக்கிற ஏழவர்களை பொறுத்தவரை கல்வி வசதி அவங்களுக்கு இருக்கிறது நீதிபதியாக கூட எங்கள் ஏழவர்கள் இருக்கிறார் பொருளாதாரத்திலும் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது எங்களுக்கு வந்து கல்வியிலும் பிரச்சனை இல்லை பொருளாதாரத்திலும் பிரச்சனை இல்லை வேலை வாய்ப்பிலும் சிறு சிறு பிரச்சனைகள் இருக்கிறத தவிர வேற எதுவும் பிரச்சனை இல்லை மக்கள் தொகையிலும் நாங்கள் கூடுதலாக இருக்கிறோம் அதெல்லாம் எங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை எங்களுக்கு சமூக மதிப்பு குறைவாக இருக்கிறது என்பதுதான் எங்களுக்கு பிரச்சனை பள்ளிக்கூடத்தில் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னால் திருவனந்தபுரத்தில் இருக்கிற மன்னர் அரண்மனை இருக்கிற கிழக்கு கோட்டைக்கு ஐந்து கிலோமீட்டர் சுற்றளவிலே தான் இருக்கிற ஏழவ பள்ளிகளிலே ஏழவர்கள் சேரக்கூடாது அது மட்டும்தான் எங்களுக்கு பிரச்சனையை தவிர வேறு பிரச்சனை எனக்கு இல்லை என்று இவர் சொல்கிறார் ஓ அப்படியானால் நீங்கள் வந்து கோயில் நுழைவுக்கு த தகுதியானவர்கள் தான் நீங்கள் கோயில் நுழைவு போராட்டத்தை நடத்தலாம் என்று காந்தி குறிப்பிடுகிறார் அப்படியானால் அதை எழுதி கொடுங்கள் என்று காந்தி இடத்துல கேட்டு எழுதி கொண்டு வந்து அவரது பத்திரிகையில எல்லாம் போடுகிறார் ஆக ஈழவர்களை கோயில் நுழைவுக்கு தயார்படுத்துகிறார் டி கே மாதவன் அதற்கு பிறகு காங்கிரஸ் நடக்கிறது காங்கிரஸ்ல தீர்மானம் ஏற்றுகிறார்கள் அதற்கு பிறகு இந்த போராட்டத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஆஹ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு மார்ச் மாதம் முப்பதாம் தேதி கே பி கேசவன் கேலப்பன் நீலகண்டன் நம்பூதிரி டி ஆர் கிருஷ்ணசாமி ஐயர் இவர்களது துணையுடன் அவர் வந்து தொடங்குகிறார் வைக்கத்தில் இதில் எந்த ஊரை எடுத்துக்கொள்வது என்பதெல்லாம் இவர்களுக்கு பிரச்சனை அதற்கு பிறகு வைக்கத்தை அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறார்கள் போராடுகிறார்கள் அவர்கள் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் இப்படி தலைவர்கள் எல்லாம் கைது செய்யப்பட்ட பிறகு தலைவர்களே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது இந்த சமயத்தில் இந்த போராட்டத்துக்கு மூளை போல விளங்கிய ஜார் ஜோசப்பும் கே பி கேசவ மேனன் என்கிற காங்கிரஸ் தலைவரும் பெரியாரை அழைக்கிறார்கள் பெரியார் தமிழ்நாட்டு காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்தார் அவரை அழைத்து இந்த போராட்டத்திற்கு வந்து தலைமை ஏற்று இதை நடத்தி கொடுங்கள் என்று சொல்கிறார் இவர் வந்து வேண்டும் நான் வரவில்லை என்றால் உங்களால் நடத்த முடியாதா வேறு ஏற்பாடை செய்ய முடியாதா என்கிறதெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு தனது இன்றியமையாமையை உறுதி செய்து கொண்ட பிறகு பெரியார் இந்த போராட்டத்திற்கு போகிறார் போன பிறகு போரா தொய்வடைந்திருந்த ஒரு போராட்டம் நிமிர்ந்து நிற்கிறது பெரியார் அங்கே வந்து போராட்டத்துக்கு தலைமை தாங்குகிறார் தினமும் நடக்கிற சத்தியாகிரகம் மூன்று பேர் வந்து அந்த தீண்டல் பலகை இருக்கிற இடத்துக்கு போவார்கள் காவலர்கள் அவரை தடுத்து நிறுத்துவார்கள் முதலில் கொஞ்ச நாள் மார்ச் முப்பது தொடங்கி ஏப்ரல் பத்து வரை கைது செய்து சிறையில் அடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அதற்கு பிறகு கைது செய்து நிறுத்திவிட்டார்கள் தலைவர்களை கைது செய்து உள்ளே அடைப்பது என்கிற நிலைமையை ஏற்படுத்தினார்கள் அப்படித்தான் எல்லா க தலைவர்களும் ஏப்ரல் பதிமூன்றுக்குள் எல்லாம் கைதாகி விட்டார்கள் அப்பறம் ஏப்ரல் பதிமூணு போய் பெரியார் வந்து அந்த போராட்டத்துக்கு தலைமை தாங்குகிறார் இருக்கிற சத்தியாகிரகங்களை வைத்துக் கொண்டு அவர் போராட்டத்தை நடத்த அதற்கு முன்னால் மேற்கு தெருவில் மட்டும் நடந்த போராட்டம் அதற்கு பிறகு மற்ற தெருவுகளுக்கும் நடக்கிறது சர்க்காவை வைத்துக் கொண்டு போராடுகிறார்கள் பாடுகிறார்கள் தேசிய கீதத்தை இசைக்கிறார்கள் தேசிய கீதம் என்பது நேஷனல் சாங்ஸ் என்கிற பொருளில் பாரதியினுடைய பாட்டை பாடுகிறார்கள் இப்படி எல்லாம் அந்த போராட்டம் வந்து வலுப்பெற தொடங்குகிறது கைது செய்வதை நிறுத்திய பிறகு அவர்கள் உண்ணாவிரதம் இருக்க தொடங்குகிறார்கள் ஆனால் போராட்டத்தை போராட்டத்துக்கு ஆலோசனை வழங்கி கொண்டிருக்கிற காந்தி அவர்கள் முதல்ல வந்து நல்ல பிரச்சாரம் பண்ணுங்க போராட்டத்தை ரெண்டு நாள் நிறுத்துங்க கூட சொல்றார் சரின்னு காந்தி சொல்றாங்க அவர் ரெண்டு நாள் போராட்டத்தை நிறுத்திவிட்டு முதலே நன்றாகத்தான் பிரச்சாரம் செய்திருந்தார்கள் மறுபடியும் காந்தி சொன்னார் என்பதற்காக மறுபடியும் நன்றாக பிரச்சாரம் செய்துவிட்டு இந்த போராட்டத்தை தொடங்குகிறார்கள் கைது செய்வதை நிறுத்திய பிறகு அவர்கள் உண்ணாவிரதம் இருக்க தொடங்குகிறார்கள் உண்ணாவிரதம் இருக்க வேண்டாம் என்று காந்தியிடமிருந்து ஆணை வருகிறது உண்ணாவிரதம் அன்பானவர்களுக்கு எதிர எதிராகத்தான் நடத்த வேண்டுமே தவிர எதிரிகளுக்கு எதிராக நீங்கள் போராட்டத்தை நடத்தக்கூடாது உங்களது தந்தை குடிக்கிறார் என்று சொன்னால் அதை நிறுத்துவதற்கு நீங்கள் வந்து போராடலாமே தவிர அதற்காக உண்ணாவிரதம் இருக்கலாமே தவிர எதிரிகளுக்கு எதிரில் நான் வந்து நீங்கள் உண்ணாவிரதம் இருப்பதனால பயனில்லை உண்ணாவிரதம் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லுகிறார் அது வந்து காந்தி வந்து தொடர்ந்து அதே மாதிரி தான் அவரும் நடந்து கொண்டார் பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக காந்தி எந்த உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தப்பட்டிருந்தாலும் <laughs> முப்பதுகளில் நடந்த குருவாயூர் போராட்டத்தில் கூட கேலப்பன் உண்ணாவிரதம் இருந்தபோது காந்தி அதை தடு
வீக்கன் ஆகிறதுக்கு காரணமாக இருந்தது இருந்தாலும் கூட காந்தி சொன்னார் என்பதற்காக நிறுத்தி விட்டார்கள் அதே போல இது வந்து இந்துக்களுடைய பிரச்சனை இந்துக்களுடைய பிரச்சனை தான் தீண்டாம இந்துக்கள் செய்த பாவம் அது இந்த பாவத்துக்கு பிராயத்தித்தம் இந்துக்கள் தான் செய்ய வேண்டுமே தவிர மற்றவர்கள் இல்லை என்பதனால நீங்கள் இந்துக்கள் தான் இந்த போராட்டத்தை நடத்த வேண்டுமே தவிர மற்றவர்கள் நடத்தக்கூடாது என்று மற்றவர்கள் அதில் கலந்து கொள்ளக்கூடாது என்று அவர் சொல்லுகிறார் அதனால ஜார்ஜ் ஜோசப் என்று இந்த போராட்டத்துக்கே மூளை போல இருந்த ஜார்ஜ் ஜோசப்பும் போராட்டத்தில் இருந்து வெளியேற வேண்டியதாகி விட்டது இதற்கு பிறகு சீக்கியர்கள் அகா அங்கு வந்து லங்கர் உணவை அளிக்கிறார்கள் இலவசமாக உணவை அளிக்கிறார்கள் உணவிட உணவிடத்தில் ஜாதி பாகுபாடு பார்க்க கூடாது என்கிற முறையில லங்கர் என்கிற ஒரு உணவு முறையை சீக்கியர்கள் அந்த ஊரிலும் நடத்தினார்கள் அதே போல இங்க இங்க போராடி கொண்டிருக்கிற சத்தியாகிரகிகளையும் சத்திய ஜாதி பார்க்க வேண்டாம் ஜாதி பார்ப்பது தேவையில்லை என்கிற அந்த எண்ணத்தை ஊட்டுவதற்கும் அந்த போராட்டத்திற்கு உதவியாக இருக்கும் பொருட்டாகவும் அவர்கள் வந்து உணவு சாலையை அவர்கள் நடத்தினார்கள் மே மாசம் வந்து ஆனால் அதையுமே வந்து இது இந்துக்களுடைய போராட்டம் சீக்கிய மதமானாலும் அவர்கள் வந்து இந்த போராட்டத்தில வேற்று மதத்தினர் என்கிற அடிப்படையில் அவர்கள் கலந்து கொள்ளக்கூடாது என்று சொல்லுகிறார் அதனால் சீக்கியர் வெளியூரிலிருந்து <laughs> இப்படியாக இந்த போராட்டத்துக்கு இந்த போராட்டம் பலவீனம் அடைவதற்கான பல விஷயங்களையும் அவர் சொல்லுகிறார் காந்தி சொல்வது வேறொரு கண்ணோட்டத்தில் வேறொரு காரணத்தில் வேறொரு அர்த்தத்தில் வேறொரு தளத்தில் சரியாக இருக்கலாம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் போராடுகிறவர்களுக்கு இந்த போராட்டம் பலவீனம் அடைந்து கொண்டு போகிறதே என்கிற கவலை இருக்கிறது அதனால அங்க இருக்கிற ஈழவர்கள் இரண்டு விதமா இரண்டு தூதுக்குழுக்கள் போகும் முதல்ல ஒரு தூதுக்குழு போகுது காந்தியிடம் நேரடியாக பேசுவதற்கு அப்புறம் இன்னொரு தூதுக்குழு போகிறார் இரண்டாவது போகிற தூதுக்குழுவில் டி கே மாதனும் ஜார்ஜ் ஜோசப்பும் கூட இருக்கிறார்கள் டி கே மாதவன் காந்தியை பார்த்து எங்களது போராட்டத்துக்கு உண்மையிலே உங்களது ஆதரவு இருக்கிறதா என்று கேட்கிறார் ஒரு ஈழவர் அந்த போராட்டத்துக்கு ஆலோசகராக இருக்கிற காந்தி இடத்திலே நேரடியாகவே கேட்கிறார் இந்த போராட்டத்துக்கு உண்மையிலே உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கிறதா என்று கேட்கிறார் நீங்கள் இப்படி கேட்பது எனக்கு மிகுந்த வருத்தத்தை அளிக்கிறது என்று காந்தி கூறுகிறார் ஆனாலும் கூட காந்தி வந்து தன்னுடைய ஆலோசனையை நிறுத்தவில்லை அதே போல அங்க இருக்கிற போராடுகிறவர்களும் காந்தியினுடைய ஆலோசனைகள் அவர்களுக்கு என்ன விதமான வேறு கருத்தை கொடுத்தாலும் கூட ஏறக்குறைய அவரது கருத்தை கேட்டுத்தான் நடக்கிறார்கள் கேட்டுத்தான் நடக்கிறார்கள் சொன்னால் பெரும்பான்மையாக கேட்டு நடக்கிறார்கள் என்ற அர்த்தம் இப்போது வந்து கிறிஸ்தவர்கள் அந்த போராட்டத்தில் இருக்கக்கூடாது என்று சொன்ன போது ஜார்ஜ் ஜோசப் வெளியேறி விடுகிறார் ஆனால் எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் வெளியேறி விட்டார்கள் என்று நீங்கள் சொல்ல முடியாது அதே போல எல்லா விஷயங்களிலுமே இப்ப வெளியிலிருந்து பணம் வரக்கூடாது வெளியிலிருந்து ஆட்கள் வரக்கூடாது திருவாங்கூர் காரர்கள் மட்டும்தான் போராட வேண்டும் என்று சொன்ன போது ஆனால் பெரியார் போராடி கொண்டுதான் இருந்தார் ஐயாமுத்து போராடி கொண்டுதான் இருந்தார் இங்கிருந்து தமிழர்கள் வந்து ஏராளமான தமிழர்கள் ஏராளமான தமிழர்கள் எனது நூலில அவர்களது பட்டியல் எல்லாம் நான் கொடுத்திருக்கிறேன் நாக ஏராளமான தமிழர்கள் அங்கே போராடி போராட சென்றார்கள் நாகர்கோயிலிருந்து நிறைய பேர் போனார்கள் எல்லா ஊர்லேருந்து போனார் நாகர்கோயிலாவது கிட்ட இருக்கிறது போயிட்டார்கள் என்று சொல்லலாம் திருநெல்வேலியிலிருந்து போனார்கள் திண்டிவனத்திலிருந்து போனார்கள் பாண்டிச்சேரியிலிருந்து போனார்கள் இப்படி பல ஊர்களிலும் இருந்து திண்டுக்கல்லிலிருந்து போனார்கள் விருதுநகர்ல இருந்து போனார்கள் அருப்புக்கோட்டையில இருந்து போனார்கள் அந்த சினிமாவில் சொல்லுகிற மாதிரி எல்லா ஊரிலிருந்தும் கூட அந்த ஊருக்கு போராட போனார்கள் ஆக வெளியிலிருந்து வரக்கூடாது என்ற காந்தியினுடைய வார்த்தையை எல்லோரும் அப்படியே கேட்டு விடவில்லை முடிந்தவரை கேட்டார்கள் ஏன்றவரை கேட்டார்கள் என்கிற நிலைமையில தான் இருந்தது ஆனாலும் கூட இந்த போராட்டம் இப்படி போய் கொண்டிருந்தது பெரியார் வந்து பெரியார் பேசக்கூடாது என்றும் கோட்டை மாவட்டத்திலே நுழையக்கூடாது என்றும் கோட்டை மாவட்டம் தான் வைக்கம் இருக்கிற மாவட்டம் அந்த மாவட்டம் நுழையக்கூடாது என்றும் சொல்லுகிறார்கள் ஆனாலும் கூட பெரியார் எல்லாவற்றையும் மீறுகிறார் மீற மீற அவரை கைது செய்கிறார்கள் முதல் முறையாக கைது செய்து அவர்கள் ஒரு மாதம் சிறை தண்டனை அளிக்கிறார்கள் அந்த சிறையை வந்து அறிவிக்குத்தி என்கிற வைக்கத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு காவல் நிலைய சிறையிலே ஒரு மாதம் அவர் வந்து சிம்பிள் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய வெறுங்காவல் தண்டனை அவருக்கு கிடைக்கிறது அது ஒரு 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 மாதம் முடிந்த பிறகு இருபத்தி ஒண்ணு மே இருபத்தி ரெண்டு மேல விசாரணை இருபத்தி பிறகு இருபத்தி ஆறிலே சிறைக்கு அடைக்கிறார்கள் இருபத்தி ஒன்று ஜூனிலே வெளியேறுகிறார்கள் சிறைவாசம் முடிகிறது மறுபடியும் வந்து சிறைவாசம் முடிந்தது ஒரு மாதம் சிறைவாசம் முடிந்தது வீட்டுக்குள்ள போனோம் யார் யார் சிறையில் இருந்தாலும் யார் ஒரு மாதம் சிறையில் இருந்தாலும் வீட்டுக்கு தானே போவார்கள் ஆனால் போராடுகிற பெரியார் மறுபடியும் வைக்கத்துக்கு வந்து போராடுகிறார் ஈரோடு செல்லாமல் வந்து மறுபடியும் போராடுகிறார் அவருக்கு வந்து முதலிலேயே தடை விதிக்கப்பட்ட தடை பேசத்தடை கோட்டயம் மாவட்டத்தில் நுழைய தடை 
கொல்லம் மாவட்டத்தில் நுழைய தடை இப்படியெல்லாம் இந்த தடைகள் இருந்தாலும் அவர் மீறிக்கொண்டே இருக்கிறார் ஆனால் இரண்டாவது முறை அவரை மறுபடியும் கைது செய்து மறுபடியும் விசாரணை செய்து மறுபடியும் சிறையில் அடைக்கிறார்கள் இப்போது சிறையில் அடைக்கிற போது நான்கு மாதம் கடுங்காவல் தண்டனை விதிக்கிறார்கள் இப்போது முன்னாள் கைது செய்யப்பட்ட டி கே மாதவன் ஆகட்டும் கே பி கேசவமேனன் ஆகட்டும் ஜார்ஜ் ஜோசப் ஆகட்டும் இவர்கள் எல்லாரும் வந்து ஒரு முறை கைது செய்து ஆறு மாத சிறை தண்டனை போட்டார்கள் சிறை தண்டனையிலே அவர்கள் இருந்தார்கள் அதாவது மார்ச் மாதம் ஏப்ரல் வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் ஏப்ரல் மாதத்தில் கைது செய்து ஆறு மாத சிறை தண்டனை போட்டார்கள் எல்லாரும் டி கே மாதவன் வந்து கோட்டயத்தில் இருக்கிறார் மற்றவர்கள்லாம் மத்திய திருவனந்தபுரம் மத்திய சிறையிலே இருக்கிறார்கள் இப்போ பெரியாரை கைது செய்து அவரை வந்து திருவனந்தபுரம் மத்திய சிறைக்கு அனுப்பினால் அவர் அங்க இருக்கிறவர்களோட பேசி வேற ஏதாவது பண்ணிடுவாரோ அப்படிங்கிறதுக்காக இவரை வேறு சிறையில வைப்பதற்காக கோட்டையம் சிறையில வைப்பதற்காக முயற்சி செய்கிறார்கள் கோட்டையம் சிறையில வைப்பதற்காக நீர்வழியில அழைத்து செல்கிற போது அங்கெல்லாம் நீர்வழி போக்குவரத்து இன்றும் கூட அதிகமாக இருக்கிறது இந்தியாவிலேயே வாட்டர் மெட்ரோ வந்து எர்ணாகுளத்தில் தான் இப்போதும் இருக்கிறது ஆக நீர்வழி போக்குவரத்து அங்கு அதிகம் அந்த வகையில கோட்டயத்துக்கு வந்து படகுல நீர்வழியிலே அழைத்து கொண்டு செல்கிற பொழுது இருபது கிலோமீட்டர் போனதும் புயலும் மழையும் வந்து மறுபடியும் கொண்டு வந்து திருப்பி வைக்கம் காவல் நிலைய சிறையிலேயே அவரை சிறு நாள் வைத்திருந்து அதற்கு பிறகு திருவனந்தபுரம் சிறையிலே அடைக்கிறார்கள் மறுபடியும் இரண்டாவது முறை கடுங்காவல் தண்டனை திருவனந்தபுரம் சிறையிலே பெரியார் இருக்கிறார் மற்றவர்கள்லாம் அரசியல் கைதிகளாக இருக்கிற போது பெரியார் மட்டும் சாதாரண கைதியாக நடத்தப்படுகிறார் அப்போது கே பி கேசவமேனும் வந்து ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் அரசாங்கத்துக்கு இவர் வந்து பெரியார் வந்து பெரிய முனிசிபல் கமிஷனராக இருந்தவர் பெரிய செல்வந்தர் அதனால் அவரை வந்து அரசியல் கைதியாக நடத்த வேண்டும் என்று அரசாங்கத்துக்கு கடிதம் எழுதுகிறார் திருவாங்கூர் அரசாங்கத்துக்கு இங்கே வந்து காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்த ராஜாஜி அவர்கள் இந்து பத்திரிகையிலே பெரிய கடிதத்தை எழுதுகிறார் அவரை வந்து அவருடைய அருமை தெரியாதவர்கள் தான் அவரை அப்படி நடத்த முடியும் அவர் ரொம்ப ஒரு ரொம்ப பெரிய மனிதன் மற்றவர்கள் வந்து எதற்காக அரசியலுக்கு வருகிறார்களோ தெரியாது ஆனால் பெரியார் உண்மையிலேயே சொத்து சுகம் எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்துவிட்டு அவர் வந்து போராட்டத்துக்கு வந்து வருகிறார் பெரும்பாலான நம்மை போல அல்ல உண்மையிலே அவர் வந்திருக்கிறார் என்று ராஜாஜி அவர்கள் அந்த பெரும் கடிதத்திலே எழுதியிருக்கிறார் இப்படி எந்த கடிதம் எழுதினாலும் ஒன்றும் நடக்கவில்லை அவரை வந்து சாதாரண கைதியை போல மிக சாதாரண ஒரு கொலைக்காரனை போல கொலைகாரனை போலத்தான் அவர்கள் நடத்தினார்கள் என்று தெரிவிக்க அவர்கள் எழுதுகிறார்கள் கே பி கேசவமேனன் அவர்களும் எழுதுகிறார்கள் காலையில வந்து சங்கிலியை போட்டு பிணை பிணைத்திருக்கிறார்கள் கழுத்திலே மரத்தாலியை போட்டிருக்கிறார்கள் சிறை உடுப்பை கா முழங்கால் வரை இருக்கிற அந்த சிறை உடுப்பை போட்டிருக்கிறார்கள் இப்படியெல்லாம் அவரை வந்து ஒரு கொடுமைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்று சொல்ல சொல்ல வேண்டும் ஒரு தகவல் உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவல் அவர் வந்து வேலூர் இறுதியாக பெரியார் அவர்கள் வேலூர் மருத்துவ மருத்துவமனையில் இருந்தபோது மாறுபடியே எதற்கோ ஒரு டாக்டர் வந்து ஏதோ செய்ய வேண்டி இருந்தது அப்போது ஒரு கங்கு போல ஏதோ ஒன்று இருந்திருக்கிறது அப்போது அதை வந்து பார்த்த டாக்டர் இது என்ன என்று கேட்கிறார் அது நான் வைக்கத்தில் பட்ட அவஸ்தையினுடைய அவர்கள் என்னை படுத்திய பாட்டினுடைய வெளிப்பாடு என்று சொல்கிறார் இதுக்கு ஆதாரம் இல்லை ஆசிரியரிடத்தில் கேட்க வேண்டும் இது இப்போது சமீபத்திலே கேட்ட ஒரு தகவல் இப்படியெல்லாம் அவர் வந்து அவஸ்தைப்பட்டிருக்கிறார் ஆனால் இந்த அவஸ்தையெல்லாம் பெரியார் எப்போதும் எங்கும் சொன்னதே இல்லை அவர் வந்து சிறையிலிருந்து விடுதலையான போது கூட்டம் நடந்த போது நான் வந்து சிறையில் இருப்பதுதான் எனக்கு சந்தோஷம் வெளிவந்தது தான் எனக்கு வருத்தமாக இருக்கிறது என்று நாகர்கோயில பேசுகிறார் ஆக அப்படி அந்த சிறையில அவஸ்தை பெரியார் பட்டார் கடுங்காவல் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது இப்படி எழுபத்தி நான்கு நாட்கள் அவர் வந்து சிறையில் இருந்தார் சரி இவர்கள் எல்லாம் அந்த ஜூலை மாதம் ஜூன் ஜூன் மாதம் இரண்டாவது முறை கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைத்து திருவனந்தபுரம் சிறையில இருந்த போது திடீரென அரசர் மரணம் அடைகிறார் மூலம் திருநாள் மகாராஜா ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி ஏழாம் தேதி மரணம் அடைகிறார் மரணம் அடைந்ததும் அடுத்து இளவரசி இவர் சேதுலட்சுமி பாய் இதுக்கு வருகிறார் பட்டத்துக்கு வருகிறார் மகாராணி ரீஜெண்டாக அது மாதிரி சமயத்துல புதிய மன்னர் பதவி இருக்கிற போது சிறையிலிருந்து விடுதலை செய்வார்கள் கைதிகளை இது ஒரு வழக்கமாக நடக்கிற நடைமுறை அந்த வகையில சேதுலட்சுமி பாய் எல்லா சத்தியாகிரகிகளையும் பத்தொன்பது சத்தியாகிரகிகளையும் வந்து அவர் சிறையிலிருந்து விடுதலை செய்தார் இது ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்னு ஒன்னாம் தேதி அவர் வந்து விடுதலை ஆனதும் ஒரு அறிக்கையை எழுகிறார் கே பி கேசவமேனன் பெரியார் அவர்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு கையெழுத்திட்டு ஒரு அறிக்கையை எழுகிறார் இந்த க இந்த விடுதலையானது இந்த அரசாங்கம் வைக்கத்துக்கு போரா போராளிகளுக்கு ஆதரவாகத்தான் இயங்கும் என்கிற அடிப்படையில நாங்கள் இந்த விடுதலையை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் நீ அரசாங்கம் எதிராக நடக்கிற போது நாங்கள் தொடர்ந்து போராடுவோம் என்கிற ஒ�ரு அறிக்கையை வந்து கே பி கேசவமேனன் உட்பட பெரியார் உட்பட எல்லோரும் கொடுக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு வெளியில் வந்த பெரியார் ஒரு பத்து நாட்கள் அங்கேயே இருந
போராடி கொண்டிருக்கிறார் வைக்கம் போகிறார் நாகர்கோவில் போகிறார் சேத்தலை போகிறார் திருவனந்தம் போகிறார் இப்படி எல்லாம் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார் மறுபடியும் பிரச்சாரத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் பிரச்சாரம் செய்ய 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 மறுபடியும் வந்து சத்தியாகிரகம் சூடு பிடிக்கிறது ஒரு பத்து நாள் பொறுத்து அவர் ஈரோட்டுக்கு வருகிறார் ஈரோட்டுக்கு வந்ததும் அவரை கைது செய்கிறார்கள் பத்தாம் தேதி வர பதினொன்னாம் தேதி காலையில கைது செய்து இங்க இருக்கிற அரசாங்கம் இங்க இருக்கிற பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் கைது செய்கிறது அதாவது நீங்கள் நினைக்கலாம் அது வைக்கம் போராட்டத்துக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை காரணமும் வைக்கம் போராட்டத்தை காரணத்தை சொல்லவில்லை கைது செய்வதும் வேறு ஒரு அரசாங்கம் வேறு ஒரு காரணம் வேறு ஒரு இடம் அதனால இதுக்கும் வைக்கத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று கருதலாம் அது வந்து அறியாமையினுடைய வெளிப்பாடு என்று தான் கருதுகிறேன் இதெல்லாம் அரசாங்கம் எல்லாம் ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறது அங்கே பிரிட்டிஷ் அரசா இங்கே பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் நேரடியாக இல்லாமல் இருக்கலாம் திருவாங்கூர் சமஸ்தானத்திலே ஆனால் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் அந்த திருவாங்கூர் அரசாங்கமே இருக்கிறது இவர்களது ஏஜென்ட் போல ரெசிடென்ட் போல ரெசிடென்ட் ஆக இருந்தவர் காட்டன் அவர்கள் இந்த காட்டன் தான் எல்லா கட்டளைகளையும் அழித்து கொண்டிருக்கிற பிரிட்டிஷ் ஆபிசர் அவர் அதனால இது வந்து வேற இடத்துல கைது நடந்ததால அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு நினைக்க வேண்டாம் இங்கே பெரியாரை கைது செய்கிறார்கள் அதற்கு சொல்லுகிற காரணம் அந்த வெளியில ஆறு மாசத்துக்கு முன்னால் பேசிய ஒரு ராஜதுரோக வழக்கு என்று சொல்லுகிறார்கள் அவரை கைது செய்து சிறையில் அடைக்கிறார்கள் அதனால மறுபடியும் பெரியாரால் அங்கு செல்ல முடியவில்லை ஆனால் போராட்டம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய உயர் ஜாதி பேரணி நடக்கிறது அதாவது இந்த உயர் ஜாதியினர் என்று சொல்லக்கூடிய நாயர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் கேரள சமூகம் வந்து மேல் நிலையில அந்த ஜாதி படிக்கட்டிலே மேல் நிலையில் இருக்கிறவர்கள் வந்து நம்பூதிரி பிராமணர்கள் அடுத்தது நாயர்கள் அடுத்தது ஈழவர்கள் அடுத்தது புலையர்கள் தீயர்கள் இப்படி எல்லாம் வருகிறது இதுல வந்து இந்த நாயர்கள் நாயர்கள் பெரும்பான்மை எண்ணிக்கையிலே இருக்கிறார்கள் இந்த நாயர்கள்ல வந்து நல்ல சத்தியாகிரகத்துக்கு ஆதரவான நாயர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் வந்து இந்த ஈழவர்கள் அந்த தெருவில் நடப்பதற்கு எந்த மறுப்பு எந்த இதுவும் எங்களுக்கு இல்லை அவர்கள் எந்த ஆட்சேபனையும் எங்களுக்கு இல்லை அவர்கள் நடக்கலாம் என்று நீங்கள் எல்லாம் ஒரு பேரணி போய் மகாராணி இடத்திலே ஒரு மகஜரை கொடுங்கள் என்று காந்தி ஒரு ஆலோசனையை சொல்லுகிறார் அந்த ஆலோசனையை ஏற்றுக்கொண்டு மன்னத்து பத்மநாபன் என்கிற நாயர் சர்வீஸ் சொசைட்டியின் தலைவராக இருக்கிற நாயர் அவர் வந்து வைக்கத்தில் இருந்து திருவனந்தபுரத்திற்கு நடைப்பயணமாக ஒன்னாம் தேதி நவம்பர் ஒன்னாம் தேதி தொடங்கி பதினொன்றாம் தேதி வரைக்கும் நடந்து பன்னெண்டாம் தேதி மன்னரை மகாராணியை பார்த்து மகஜரை அளிக்கிறார்கள் இது வடக்கு பேரணி என்று பெயர் அதே போல நாகர்கோயிலில் இருந்து ஒரு பேரணி நவம்பர் ஏழாம் தேதி தொடங்கி பதினொன்றாம் தேதி வரை நடந்து அந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் அந்த மகஜரை அங்கே அளிக்கிறார்கள் இந்த தெற்கு பேரணிக்கு தலைவராக இருந்தவர் எம்பெருமாள் நாயுடு என்கிற ஒரு தமிழர் இதையெல்லாம் கொடுத்த பிறகு ராணி என்ன சொல்லுகிறார் சட்டசபையில ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது அக்டோபர் மாதத்துல அந்த தீர்மானம் விவாதத்துக்கு வருகிற போது அப்ப முடிவெடுக்கும் போது நான் உங்களது விண்ணப்பத்தையும் பார்த்து முடிவெடுக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் அந்த விண்ணப்பத்தில இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ஜாதி இந்துக்கள் கையெழுத்திட்டு இருக்கிறார்கள் அந்த இது இது வந்து இவருடைய பதிலாக இருக்கிறது அதற்கு பிறகு இந்த விவாதம் வந்து பிப்ரவரி மாதம் வருகிறது அக்டோபர் மாதத்துல இருபத்தி நாலு அக்டோபர்ல கொடுத்த அந்த தீர்மானம் பிப்ரவரி ரெண்டு அல்லது ஏழாம் தேதி விவாதத்துக்கு வருகிறது விவாதத்து விவாதத்துக்கு பிறகு ஓட்டெடுப்பு நடக்கிறது அதுல சஞ்சார சுதந்திரம் கொடுக்கலாம் ஈழவர்களுக்கு என்று சொல்லுகிறவர்கள் இருபத்தி ஒரு பேராகவும் சஞ்சார சுதந்திரம் அவர்களுக்கு கொடுக்க கூடாது என்று சொல்லுகிறவர்கள் இருபத்தி இரண்டு பேராகவும் இருக்கிறார்கள் அதனால் ஒரு ஓட்டு வித்தியாசத்தில் வந்து அந்த தீர்மானம் தோல்வியடைகிறது சத்தியாகிரகர்கள் மிக வருத்தத்தான நிலைமையை பெறுகிறார்கள் எதிராக இருக்கிற ஆர்த்தடாக்ஸ் பிராமின்ஸும் இந்த கூடாது என்று சொல்லுகிறவர்களும் வந்து உற்சாகம் அடைகிறார்கள் அதனால வன்முறை கூடுகிறது வன்முறையால் பல சேதாரங்கள் நடக்கிறது அது பற்றிலாம் கதையாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம் அதற்கு பிறகு இந்த போராட்டம் இப்படி சீனித்து போன பிறகு இந்த சமயத்துல தொ தொய்வடைந்திருக்கிற சமயத்துல காந்தி போராட்டத்துக்கு நேரடியாக வருகிறார் மார்ச் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி வந்து பதினெட்டாம் தேதி வரை இருக்கிறார் அவர் வந்து ஒரு சமாதான தூதுவராக இருக்கிறார் பெரியார் போராடுகிற ஒருவராக இருக்கிறார் சமாதான தூதுவராக காந்தி வருகிறார் சத்தியாகிரக ஆர்த்தடாக்ஸ் பிராமின் அரசாங்கம் என்று முத்தரப்பு பேச்சையும் அவர் நடத்துகிறார் அதில் ஆர்த்தடாக்ஸ் பிராமினிடத்திலே அவர் பேசிய பேச்சு மிக அற்புதமான ஒரு பேச்சு அவர்கள் சொல்லுகிற காரணமும் இவர் அதற்கு சொல்லுகிற பதிலும் மிக அற்புதமானவை இதை எல்லாம் என்னுடைய புத்தகத்தில் இருக்கிறது முடிந்தால் படியுங்கள் அந்த இதற்கு பிறகு மகாராணியை சந்திக்கிறார் மகாராணி மக்களுடைய ஆதரவு இருந்தால் நான் திறந்து விட்டு விடுவேன் மக்களுடைய ஆதரவை திரட்டுவது சத்தியாகிரகிகளுடைய வேலையும் உங்களுடைய வேலையும் போராட்டம் வன்முறை இல்லாமல் நடப்பது குறித்து மட்டும் எனக்கு சந்தோஷம் ஆனால் மக்களுடைய ஆதரவு எனக்கு வேண்டும் என்று அவர்
அரசாங்கத்தோடு காந்தி பேசுகிறார் மகாராணியோடு பேசுகிறார் இரண்டு மகாராணியோடு பேசுகிறார் ரெண்டு மகாராணின்னு சொல்லுவது பொறுப்பில் இருக்கிற மகாராணி இன்னொன்று சித்திரை திருநாளுடைய த அன்னை இவர்களிடத்திலே பேசுகிறார் இதெல்லாம் பேசிவிட்டு ஏதோ ஒரு முடிவுக்கு வந்து நான்கு தெருக்களிலே மூன்று தெருக்களில் மட்டும் ஈழவர்களை விடுவது என்கிற ஒரு முடிவுக்கு வருகிறார்கள் ஒரு தெருவை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் வந்து இது மாதிரியான யாருமே போகக்கூடாது ஏன் பிராமணர்கள் கூட போகக்கூடாது அவர்கள் சுவாமியை தரிசனம் செய்ய சுவாமிக்கு பூஜை முதலிய காரணங்களுக்காக மட்டுமே போகலாம் மற்ற காரணங்களாக போகக்கூடாது என்று சொல்லி ஒரு தெருவை மட்டும் தீண்டாமை உள்ள தெருவாகவும் மற்ற தெருக்களை எல்லாம் தீண்டாமையை நீக்கப்பட்ட தெருவாகவும் அறிவிக்கிறார்கள் இது வந்து சத்தியாகர்களுக்கு விருப்பம் இல்லை என்று சொன்னாலும் வேறு வழி இல்லாமல் அவர்களும் ஒத்துக்கொள்கிறார்கள் காந்தியும் என்றாவது ஒரு நாள் நாம் நான்கு தெருக்களுக்கும் நடக்கிற உரிமையை பெறுவோம் என்று காந்தியும் சொல்லுகிறார் ஆக இது மாதிரியான ஒரு 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 சமாதான பேச்சோடு இருபத்தி மூணு நவம்பர்ல இந்த போராட்டம் நிறைவு பெறுகிறது இருபத்தி ஒன்பது நவம்பர்ல ஒரு பெரிய வெற்றி விழா நடக்கிறது அந்த வெற்றி விழாவுக்கு பெரியார் தலைமை தாங்குகிறார் கேலப்பன் அதை நடத்துகிறார் மன்னத்து பத்மநாபன் அவர்கள் பேசுகிறார் இப்படியாக இந்த போராட்டம் ஒரு வகையான வெற்றியை பெற்று முழு வெற்றியை பெறவில்லை என்று சொன்னாலும் ஒரு வகையான வெற்றியை பெற்றிருக்கிறது இந்த போராட்டம் இந்திய கோயில் நுழைவு போராட்டங்களுக்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கிறது என்று நாம் சொல்லுகிறோம் ஆனால் கேரளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஈழவர்களுடைய எழுச்சியினுடைய ஒரு அடையாளமாக இருக்கு என்று சொல்லுகிறார்கள் அதை மட்டும் இல்ல பல காரணங்களை சொல்லுகிறார்கள் அதாவது ஈழவர்கள் என்பது அவுட் காஸ்டாக இருந்தவர்கள் அவர்களை இந்து மதத்திலே சேர்க்க வைத்ததுதான் இந்த போராட்டம் என்று இன்றும் ஈழவர்கள் வருத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே போல ஈழவர்கள் காங்கிரஸிலே சேராமல் இருந்தார்கள் நீ கே டி கே மாதவன் தான் அதை சேர்த்து விட்டார் இப்படியாக இப்படியாக ஒரு விளைவும் இதனால் ஏற்பட்டு என்று சொல்லுகிறார் இன்னொன்று கூட வேடிக்கையாக சொல்லுவார்கள் சப்பாத்தியே இந்த வந்து வைக்கம் போராட்டம் தான் கேரளாவிலே அறிமுகப்படுத்தியது என்று கூட அதை பற்றி சொல்லுவார்கள் ஏன்னா லங்கர்ல வந்து சப்பாத்தி போடுறாங்க அது அப்படித்தான் அது அறிமுகம் ஆயிற்று என்று இப்படி பல காரணம் சாம்பார் வந்து எங்களுக்கு எல்லாம் அறிமுகம் ஆயிற்று என்ன யா சாம்பார் தெரியாது ஏன்னா சாம்பார் வந்து பிராமணர்கள் வீட்டில் சாப்பிடுகிற ஒரு பொருளாகத்தான் இருந்தது இப்படியான இந்த சத்தியாகிரக போராட்டம் நடந்த போதுதான் அது வந்து சாம்பாருங்கிற அந்த விஷயமே வந்து மற்றவர்களுக்கு தெரிந்தது என்று சொல்லுகிறார் இப்படி எல்லாவற்றுக்கும் வந்து வைக்கத்தை காரணமாக காட்டுகிற ஒரு மரபும் அங்கே இருக்கிறது இப்படியெல்லாம் வந்து இந்த போராட்டம் ஒரு ஒரு பெரிய தாக்கத்தை இந்திய சமூகத்தில் ஏற்படுத்தியது அதற்கு பிறகு இந்த 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 போராட்டத்தை பற்றிய கருத்துகள் மாறி இருக்கலாம் அம்பேத்கருக்கும் சரி பெரியாருக்கும் சரி ஆனாலும் கூட இது ஒரு போராட்டம் மிகச்சிறந்த ஒரு போராட்டம் சமூக நிதியினுடைய ஒரு படி என்று நாம் இந்த போராட்டத்தை சொல்லலாம் இந்த போராட்டத்தை பற்றி சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டேன் இது வந்து பத்து ஆண்டு உழைப்பிலே நான் இதை தயாரித்திருக்கிறேன் சுதேசமித்ரன் பத்திரிகையினுடைய எல்லா பத்திரிகையிலும் அந்த காலத்து பத்திரிகையில நான் பார்த்திருக்கிறேன் திருவனந்தபுரம் ஆவண காப்பகத்தில் ஆறு மாதம் நான் இதற்காக செலவிட்டிருக்கிறேன் ஒரு பத்து ஃபைல் அங்க இருக்கு எல்லா ஃபைலையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன் நேரு மெமோரியல் மியூசியம் லைப்ரரி என்று டெல்லியிலே ஒரு நூலகம் இருந்தது இப்போது அது பிரைம் மினிஸ்டர் லைப்ரரி என்று மாற்றி இருக்கிறார்கள் அந்த லைப்ரரியில வந்து இந்தியாவினுடைய பல விஷயங்கள் அங்கே இருக்கின்றன அங்குதான் நான் சுதேஷ் மித்தன மைக்ரோ ஃபிலிம் ரீடர்ல பார்த்தேன் அங்கே சவர்க்கருடைய கடிதங்கள் இருக்கின்ற மூஞ்சையினுடைய கடிதங்கள் இருக்கின்றன இந்தியாவினுடைய பெரும் பெரும் தலைவர்களுடைய பத்திரிகைகள் எல்லாம் பிரைவேட் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு எல்லாவற்றையும் பார்த்து தான் இந்த அறுநூறு அறுநூத்தி ஐம்பது பக்க புத்தகத்தை நான் உருவாக்கி இருக்கிறேன் அந்த புத்தகத்தை இரண்டாயிரத்தி இருபதுலேயே உருவாக்கி இருக்கிறேன் உருவாக்கினேன் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்குலே அது நூற்றாண்டு வருகிற போது அப்போதும் அதுக்கு ஒரு நல்ல எழுச்சி இருந்தது இருபத்தி மூணுல தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த நூற்றாண்டு வைக்கம் நூற்றாண்டு விழாவை அறிவித்த போது இந்த புத்தகத்தை மற்ற மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்க வேண்டும் என்கிற ஒரு கருத்தை வெளியிட்டார் அந்த அடிப்படையிலே மலையாளத்திலே இந்த புத்தகம் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதியாக வெளியாகிவிட்டது கன்னடத்திலும் தெலுங்கிலும் ஆங்கிலத்திலும் தயாராகி கொண்டிருக்கிறது ஆங்கிலத்தில் தயாராகி இருக்க பொழுது உங்கள் நீங்கள்லாம் படிக்கிற ஒரு வாய்ப்பை தமிழ் அறியாமல் இருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கான படிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு உருவாகும் என்று நினைக்கிறேன் மலையாளத்திலே அந்த நூல் வெளியான பிறகு அங்கு ஒரு புதிய எழுச்சியை உருவாக்கி உருவாகி இருக்கிறது என்று அங்கு இருக்கிற படித்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அந்த அந்த புத்தகம் வெளிவந்த ஐந்தாவது மாதத்தில் ஒரு முப்பது பேர் முப்பது பேர் என்றும் மலையாளத்தில் இருந்து பேசிவிட்டார்கள் ஒரு நாலஞ்சு கூட்டத்திலே அதை அழைத்திருக்கிறார்கள் அதெல்லாம் போய் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் இது மாதிரியான ஒரு புதிய எழுச்சி இந்த வைக்கம் போராட்டத்தில் நூற்றாண்டிலே ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை சொல்லி இந்த உரையை நான் இப்போது இப்போதைக்கு நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் நீண்ட நேரம் உங்களது நேரத்தை எடுத்துக்கொண்டு விட்டேன் இருந்தாலும் கூட உங்கள் அதை பற்றி கருத்தை சொல்ல வேண்டும் என்பதனால எடுத்துக்கொண்டு வந்தேன் வேற ஏதாவது பேசுவது இருந்தால் பேசலாம்
சார் அனைவருமே வீடியோல வந்துருங்களேன் ரத்ன வெங்கடேசன் சார் கிங்ஸ்டன் சார் பேசலாம் ஐயா ஓடு உரையாட்ட கோபதி வணக்கம் வணக்கம் ஹீமன் ஐயா வணக்கம் நான் சிங்கப்பூர்ல இருந்து மட்டும் ரத்ன வெங்கடேசன் பேசுறேன் சொல்லுங்க ஐயா எனக்கு ரெண்டு ஐயம் ஐயம் உண்டு இந்த ஈழவர் என்கின்ற மரபினர் கேரள அந்த வைக்கம் சுத்தி இருக்கிற பகுதியில மட்டும் இருக்கிறாங்களா தமிழகத்துல அவங்க யார் எந்த இனமாக இன்று அறியப்படுகிறார்கள் என்று ஒன்று மற்றொன்று திருவிக்கா அவர்கள் தான் பெரியாருக்கு வைக்கம் வீரர் என்ற பட்டத்தை கொடுத்தார் என்பது உண்மைதானே இந்த ரெண்டு செய்தி நீங்க சொன்னதோடு இல்லாம இன்னொன்னு இந்த நிகழ்வு உண்மை நிச்சயமாக இன்று இளைய தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்லப்பட வேண்டிய ஒரு நிகழ்வு உங்களுடைய உழைப்பு அளப்பரிய மிகப்பெரிய உழைப்பு நீங்க களம் கண்டு அதை எழுதியிருக்கிறீங்க போய் அந்த இடத்துல இருந்து உழைத்து எழுதியிருக்கிறீங்க பல விஷயங்களை படிக்கும் போது எங்களுக்கு ரொம்ப வியப்பா இருந்தது அந்த இடத்துல போயிட்டு அவங்க இன்னைக்கும் அந்த செய்திகளை அவங்களுக்கு செவிமெடுக்கின்ற பொழுது அவங்க எடுத்து இருக்கிற மாற்றங்களை சொன்னீங்க ஆனா இன்னைக்கு வைக்கத்துல இந்த வைக்கத்தை பற்றி இந்த வைக்கம் போராட்டம் நடந்ததை பற்றி இன்று இருக்கின்ற இளையர்களுக்கு விழிப்புணர்வு அங்க அந்த கேரளத்துல இருக்குதா வைக்கத்துல இருக்குதா இப்படி ஒண்ணு நடந்தது இதை பத்தி அறிந்து இருக்கிறார்களா சரி நான் பதில் சொல்லிவிடலாம் என்று நினைக்கிறேன் அதாவது ஈழவர்கள் என்று அங்கே கேரளத்தில் அழைக்கப்படுவர்கள் அங்க வைக்கத்தை சுற்றி மட்டுமல்ல முழுக்க இருக்கிறார்கள் கேரளா முழுக்க இருக்கிறார் மலபார்ல இருக்கிறார்கள் கொச்சின்ல இருக்கிறார்கள் திருவாங்கூர்ல இருக்கிறார் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறார்கள் ஒன்று இரண்டாவது அவர்களுக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவர்களுக்கும் எப்படி சம்பந்தப்படுத்தலாம் என்று இரண்டு விதமான கருத்துக்கள் இருக்கின்றன நம் ஊர் நாடவர் நாடார்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் தான் ஈழவர்கள் என்று கருதப்படுகிறார்கள் என்பது அப்புறம் இல்லத்து பிள்ளைமார் என்று ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் உண்டு அவர்கள் தான் ஈழவர்கள் என்று சொல்கிற கருத்தும் உண்டு இது வந்து எக்கட்டர்ஷன் எல்லாம் அதை தேடி பார்த்தேன் நான் தேடி பார்த்தவரை இந்த ஒற்றுமையை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதாவது அவர் குறிப்பிடுவதை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை இதோட நிறுத்திக் கொள்ளலாம் இல்லை இங்க ஈழவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிற கேரளர்கள் தான் இங்கே தமிழ்நாட்டில் நாடார்களாக அறியப்படுவார்கள் அல்லது இங்க இருக்கிற நாடார்கள் தாங்கள் தான் ஈழவர்கள் என்று கருதினார்கள் ரெண்டு விதம் அதனாலதான் வந்து இந்த போராட்டம் நடைபெறுகிற போது விருதுநகரில் இருந்தும் அருப்புக்கோட்டையில் இருந்தும் நிறைய பேர் போனார்கள் ஏன் இலங்கையிலிருந்தும் கூட ஒரு பெண்மணி பணத்தை அனுப்பிவிட்டு நான் வரட்டுமா என்றெல்லாம் கேட்டு கடிதம் எழுதியிருக்கார் என்னுடைய நூலில் சொல்லி இருக்கிறேன் ஆக இங்க இருக்கிற நாடார்கள் இது தங்களது போராட்டமாகத்தான் கருதினார்கள் அதனால்தான் அவ்வளவு உதவியும் செய்தார் அப்புறம் சத்தியாகிரக ஆரம் ஆசிரமத்தினுடைய செயலராக இருந்த கோவிந்தன் சானார் சானார் என்று அழைக்கப்படுவது உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டிலே கூட சானார்கள் என்று கிராமணிகளையும் நாடார்களையும் அழைப்பது உண்டு ஆம்பூருக்கு பக்கத்திலே ஒரு ஊருக்கு பேர் வந்து சானார் குப்பம் என்று பெயர் அதை வந்துட்டு நாங்கள் நாகரிகமாக மாற்றுகிறோம் என்கிற பெயரில் அதை சான்றோர் குப்பம் என்று மாற்றி இருக்கிறார்கள் ஆக சானார்கள் என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு நாடார்கள் தான் என்று நான் கருதுகிறேன் ரெண்டாவது அது ஈழவர்கள் யார் ரெண்டாவது வைக்கம் வீரர் வைக்கம் வீரர் என்கிற அந்த பட்டத்தை அளித்தது வந்து திருவிக்காவாம் இந்த போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிற போது பெரிய நவசக்தியிலே ஆசிரியராக இருந்த திருவிக்கா அவர்கள் இந்த போராட்டத்தை பற்றி எழுதுகிற போதெல்லாம் நான் வைக்கம் வீரர் வைக்கம் வீரர் என்று வியந்து வியந்து எழுதினேன் அதுதான் அவருக்கு பட்டமாகவே ஆயிற்று என்று திருவிக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலுலேயே வெளியான அந்த வாழ்க்கை குறிப்புகளிலே அதை குறிப்பிட்டிருக்காங்க இருபத்தி நாலுலேயே வைக்கம் வீரர் என்ற பட்டத்தை பெரியாருக்கு வழங்கியது திருவிக்கதான் அதில் என்ற சந்தேகமும் இல்லை ரெண்டு மூணாவது இன்றைய நிலையில கேரளர்கள் இந்த போராட்டத்தை எப்படி பார்க்கிறார்கள் என்று இந்த அதாவது இளைஞர்கள் பலவிதமாக இருக்கிறார்கள் சினிமா பார்க்கிற இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் படிக்கிற இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் போராடுகிற இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் அறிவாளிகளான இளைஞர்களும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் அதாவது இந்த புத்தகம் வெளிவந்த நான்கைந்து மாதத்துல எத்தனை கேரளத்து இளைஞர்கள் என்னிடம் பேசினார்கள் என்று சொல்லவே முடியாது அப்புறம் அங்கு போகிற போது அங்கு இருக்கிற இளைஞர்கள் குறிப்பாக தலித் இளைஞர்கள் தாழ்த்தப்பட்ட இளைஞர்கள் ஈழவர்கள் என்ன வேகத்தோடு இந்த புத்தகத்தை படித்திருக்கிறார்கள் அதை எப்படி அவர்கள் உள்வாங்கி இருக்கிறார்கள் கேட்டீங்கன்னா ஒரே ஆச்சரியமா இருக்கும் ஒரே ஒரு ஆச்சரியத்தை மட்டும் நான் சொல்லுகிறேன் எனது புத்தகத்துல ஆஹ் ஐயன்காலியை பற்றி நான் ஒரு குறிப்பை எழுதியிருக்கிறேன் ஐயன்காலியை பொறுத்த அதை சொன்னா திசை மாறியிடும் என்று நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் சொல்லுகிறேன் ஐயன்காலி இந்த போராட்டத்திற்கு வரவில்லை ஐயன்காலி புலையர்களுடைய தலைவர் இந்த போராட்டத்துக்கு அவர் வரவில்லை ஆனாலும் கூட அவரது அவரது ஒரு வகையான ஆதரவு இல்லை என்றால் புலையர்கள் இதில் வந்திருக்கவே மாட்டார்கள் ஆக ஏதோ ஒரு ஆதரவு இருக்கிறது அதை பற்றி நான் அதை அதை வந்து விவரமாக விவரித்து விட்டு 
அவரை பற்றி ஒரு குறிப்பை சொல்லி இருக்கிற போது அவர் விழிஞ்சத்தில் இருந்து அந்த வாளோடு வண்டியில போனார் இல்லைங்களா அந்த செய்தியை சொல்லுகிற போது வாளோடு முழக்கம் செய்து கொண்டு போனார் என்று மலையாளத்திலே வந்து விட்டிருக்கிறது இதை படித்து விட்டு முழக்கம் செய்து கொண்டு அவர் போகவில்லையே என்று ஒரு இளைஞர் என்னிடத்தில் வந்து கேரளத்தில் இருந்து வந்து கேட்டார் ஆக இந்த முழக்கம் என்கிற ஒரு வார்த்தையை அவர்கள் எவ்வளவு கவனமாக இருக்கிறார்கள் எவ்வளவு இளைஞர்கள் படிக்கிறார்கள் என்பதற்காக நான் சொல்லுகிறேன் அப்புறம் வந்து நான் என்னுடைய தமிழ் புத்தகத்தில் எடுத்து அவர் காமிழ் முழக்கம் என்கிற வார்த்தையை நான் பயன்படுத்தவில்லை என்பதை நான் சொன்னேன் ஆக மலையாள மொழிபெயர்ப்பில் தான் அப்படி ஆகிவிட்டது என்று நாங்கள் கருதினோம் ஆக இளைஞர்கள் படிக்கவில்லை என்று கருதுவது கருதுகிறவர்கள் கருதலாம் ஆனால் மொத்தமாக இளைஞர்கள் படிக்காமல் இல்லை இளைஞர்கள் படிக்கிறார்கள் அது கேரளத்தில் மட்டுமில்லை தமிழ்நாட்டிலும் படிக்கிறார்கள் அந்த இளைஞர்கள் நமக்கு அடையாளம் காட்டப்படாமல் இருக்கிறார்கள் என்று நான் கருதுகிறேன் குறிப்பா தமிழ்நாட்டுல அவருடைய போராட்டத்தினுடைய அந்த கோட்பாடுகள் அவர் போராடிய முறை மீண்டும் ஒரு முறை எடுத்து வாய்ப்பு கிடைக்கும் போல எடுத்து சொல்லணும் இல்லைன்னா இன்னைக்கு ஏதோ ஏதோ ஒரு வகையில் நமக்கு வந்து கிடைச்சு போச்சு நாம எல்லாம் பெரிய அளவுல இருக்கிறோம் இளைஞர்கள் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த ஜாதி இந்துக்களை எப்படி அடிமையாக வைத்திருந்தார்கள் அதுக்கு தாழ்ந்திருந்த அந்த பட்டியல் இடத்தவரை எப்படி அடிமையாக வைத்திருந்தார்கள் இவர்கள் இருவரையும் எப்படி மேல் நோக்கி உயர்த்தினார்கள் என்பதை எல்லாம் பெரியார் இல்லை என்றால் அது இருந்து கிடைத்திருக்காது என்பதை அவர்களுக்கு அறிய செய்ய வேண்டும் உங்களுடைய உழைப்பு அற்புதமான உழைப்பு தொடர்ந்து அது நாம தமிழகத்துல கொண்டு செல்ல வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் நன்றி அப்புறங்க வணக்கம் ஐயா நியூசிலாந்துல இருந்து இலக்குவன் பேசுகிறேன் எனக்கு இப்பொழுது இரவு மூன்று மணி ஆனால் உங்களை பார்க்கும் பொழுது அதிகாலை தான் தந்தை பெரியார் வைக்கம் போராட்டத்தை ஆரம்பித்தவர் அல்லர் என்று நினைத்தேன் அவர் ஆரம்பிக்கவில்லை அந்த போராட்டத்தில் வலிமையாக எரிவதற்கும் வெற்றி பெறுவதற்கும் காரணமாக இருந்தவர் என்பதை நாம் உள்வாங்க வேண்டும் இந்தியாவில் இருக்கும் வைதிகர்களின் மனதில் இருக்கும் சாதி மனப்பான்மையை அவர்கள் காந்தியோடு நடத்திய உரையாடல் மூலமாக நாம் காண முடிகிறது காந்தியடிகள் நடத்திய பல விதமான சத்தியாகிரக போராட்டங்களுக்கு அடிப்படையாக வைக்கம் போராட்டம் தானோ என்று நினைக்கிறேன் அண்ணல் அம்பேத்கர் இயக்கங்களும் பெரியார் இயக்கங்களும் நடத்திய அல்லது நடத்தும் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிற சில விடயங்களை பார்க்கும் போது நமக்கு பல விதமான பரிமாணங்களை உணர முடிகிறது பாறாங்கல்லா இருந்த இறுக்கி கிடந்த மக்களின் ஜாதி மனப்பான்மையில் விழுந்த சுத்தி எல் அடிதானோ இந்த வைக்கம் போராட்டம் என்று எனக்கு தெரிகிறது இதில் வேடிக்கை என்னன்னா இந்த சாதி அமைப்பு என்பது கடவுளின் கட்டளை என்று நினைத்து கொண்டிருந்தவர்களின் எண்ணத்தில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு வலிமையான பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டார் நம்முடைய பெரியார் ஒரு போராட்டம் வைக்கம் போராட்டம் அரசியல் இயக்கமான காங்கிரஸ் இயக்கம் சார்பாக அகிம்சை வழியில் நடத்தப்பட்ட சத்தியாகிரக போராட்டம் வைக்கம் போராட்டம் தான் அதாவது வைக்கம் போராட்டத்துக்கு இவரே காரணம் இல்லை என்றாலும் வைக்கம்னா இவர் தான் நினைவு வர்றார் மற்றவங்க எல்லாம் காணா போடுறாங்க அது என்ன காரணம் வைக்கம்னாலே தந்தை பெரியார் தான் ஆனா தொடங்கியவர் அல்ல அவர் அல்ல அவருடைய உண்மையான எழுச்சி போராட்டமா இல்ல அவருடைய வலிமையான பிரச்சாரமா ஈடுபாடா எது அவருக்கு நம்ம ஐயா சொன்னது போல திருவிக்க வைக்கம் வீரர் சொன்னார் இல்லையா அது போல அந்த போராட்ட தீ வலிமையாக எறிவதற்கு உயிர் காற்றாய் ஆக்சிஜன் போன்று அமைந்தவர் தந்தை பெரியார் என்று நினைக்கிறேன் அதை பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் நீங்கள் இரண்டு நிமிடம் பேசினீர்கள் அதில் மூன்று தடவை வந்து வைக்கம் போராட்டத்தை பெரியார் ஆரம்பிக்கவில்லை 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 என்று சொல்லிவிட்டீர்கள் அது உங்கள் கருத்தாக இல்லாமல் இருக்கலாம் மற்றவர்களுடைய கருத்தை நீங்கள் சொல்லுவதாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் இதில் என்ன பிரச்சனை இதுல என்ன பிரச்சனை வைக்கமத்துக்கு நீங்கள் தான் யா காரணம் என்று பெரியார் இடத்துல முப்பத்தி ஆறுல எல்லோரும் சொல்லுகிற பொழுது பெரியார் இதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லை என்று சொல்லுகிறார் அவருக்கு இந்த போராட்டத்தினுடைய பயன் தான் முக்கியம் போராட்டத்தினுடைய பயன் தான் முக்கியம் அதைத்தான் பெரியார் கருதினார் என்னன்னா பெரியார் இல்லை என்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டுக்கும் கேரளத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் இது கேரளத்தில் நடந்த ஒரு போராட்டம் கேரளத்திலே அதை கருதி கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் பெரியார் வந்து அதை திருப்பி 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 இருபத்தி ஐந்தில் நடந்த போராட்டத்தை அவர் காலமாகிற வரை திருப்பி திருப்பி சொல்லுகிறார் இப்படி சொல்வதன் மூலமாக அவர் தனக்கு பெருமை வர வேண்டும் என்பதற்காக அவர் சொல்லவில்லை அப்படி அவர் அப்படித்தான் அதற்காகத்தான் சொன்னார் என்று சொன்னால் நாம் பேசவே வேண்டியதில் நிறுத்தி விடலாம் நமது பேச்சை அது அல்ல பெரியாருடைய நோக்கம் பெரியாருடைய நோக்கம் இங்கு நீங்கள் சொன்னது மாதிரி இந்த ஜாதி அஹ் என்கிற அந்த பாறாங்கல்லை தனது சுத்தியலால் அடித்து 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 நொறுக்குவதுதான் அவர் வேலை அதைத்தான் அவர் செய்தார் அவர் ஆரம்பிக்கவில்லை ஆமா ஆரம்பிக்கல ஆனா நடத்தினாரே இரண்டு முறை சிறை போனாரே 
இதையெல்லாம் வந்து பெரியாருக்கு எதிராக இருக்கிறார் அவர் வேடிக்கை பார்த்தார் என்று சொன்ன தமிழர்கள் எல்லாம் உண்டு அதை கேட்டுக்கொண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்த தமிழர்கள் எல்லாம் உண்டு இன்றும் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் அந்த தமிழர்களை அதுல மகிழ்ச்சி அடைஞ்சார்கள் அது இப்படி மகிழ்ச்சி அடையவர்களோட நோக்கம் அது இல்ல அவர்களோட அவர்களோடது பெரியாரை இந்த சீன்ல இருந்து அகற்றி விட வேண்டும் என்பதுதான் நோக்கம் ஆனா லக்குவனுக்கு அது நோக்கம் அல்ல உயர்த்தி பிடித்தார் விழாமல் காத்தார் இரண்டு முறை சிறை சென்றார் நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு நாட்கள் வெளி மாநிலத்திலிருந்து ஒருவர் போய் போராடுகிறார் எழுபத்தி நான்கு நாட்கள் சிறையிலே கடுங்காவல் தண்டனையை அனுபவிக்கிறார் இதை வந்து கே பி கேசவமேனே எழுதுகிறார் நாம் சொல்வதல்ல இன்னொரு தமிழன் இன்னொரு தமிழனை பாராட்டுவதல்ல கே பி கேசவமேனன் எழுதுகிறார் இப்படியான ஒரு போராட்டத்தை ஒரு உயர் ஜாதியை சேர்ந்தவன் வந்து இங்கே செய்து கொண்டிருக்கிறான் இங்க இருக்கிற நாயர்கள் எல்லாம் ஈசு சேரலை சாய்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களே என்று கே பி கேசவமேனன் எழுதுகிறார் ஆக டி கே ரவீந்திரன் என்ன சொல்லுகிறார் இந்த போராட்டம் தொய்வடைந்திருந்த போது அவர் வந்து டி கே ரவீந்திரன் வந்து வரலாற்று பேராசிரியர் அவர் வந்து ஆர்கேவி மெட்டீரியல் எல்லாத்தையும் பார்த்து விட்டு எழுதுகிறார் ஒரு போராட்டம் தொய்வடைந்து இருக்கிற போது அதற்கு உயிர் கொடுத்தவர் பெரியார் இந்த இயக்கத்துக்கு உயிர் கொடுத்தவர் பெரியார் என்று எழுதுகிறார் கே கே குஸ்மான் இதை போல ஒரு தலைவர் வரவில்லை என்று சொன்னால் போராட்டம் வீணாகி போயிருக்கும் என்று ஒரு வரலாற்று பேராசிரியர் சொல்லுகிறார் அவர்கள் எல்லாம் ஒத்துக்கொண்டார்கள் இங்க இருக்கிற சில பேர் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை அதற்காக நாம் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் வெளி மாநிலத்திலிருந்து ஒருவரை கூப்பிட்டு அந்த வெற்றி விழாவுக்கு தலைமை தாங்க யாருக்கு எழுதுகிறார் போராட்டத்துக்கு போராட்டம் வந்து தலைவர்கள் இல்லை என்று சொல்லி காந்திக்கு எழுதுகிறார் ஐயா நீங்கள் வரவில்லை என்று சொன்னால் பரவாயில்லை நீங்க மகாதேவ தேசாயை அனுப்புங்கள் மகாதேவ தேசாயும் அனுப்ப முடியவில்லை என்றால் ராமதாசை அனுப்புங்கள் அவரோட மகன் ராமதாசை அனுப்புங்கள் அப்புறம் ராஜாஜிக்கு எழுதுகிறார் ஐயா எங்களது போராட்டம் இங்கே தொய்வடைந்து போய் விட்டு இருந்து நீங்கள் வந்து இதை காக்க வேண்டும் என்று எழுதுகிறார் அப்போது காந்தி வந்து இது வந்து நாங்கள் யாரையும் அனுப்ப முடியாது நீங்களே இது உள்ளூர்காரர்கள் உள்ளூர்காரர்கள் ஏதான் போராட வேண்டும் ரொம்ப தோல்வி அடையுமானால் இவங்க சென்னை மாகாணத்திலிருந்து யாராவது வந்து பார்த்துக் கொள்வார்கள் என்று எழுதுகிறார் ராஜாஜி வந்து இங்க இருக்கிற இங்க தமிழ்நாட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கிற கதை போராட்டம் தான் முக்கியமானது நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஊரில் ஏதோ ஒரு சில பேருக்கு ஏதோ ஒரு உரிமை கிடைக்கிறது என்பதற்காக இங்கு நடக்கிற ஒரு பெரும் கதர் இயக்கத்தை விட்டு விட்டு நான் வந்து பெரியாரை அனுப்ப ராம்சாமி நாயக்கரை அனுப்ப அனுப்பி வைக்க முடியாது இங்க இருக்கிற இக்னேஷியஸ்ல இக்னேஷியஸை அனுப்பி வைக்க முடியாது அப்படி என்று எழுதுகிறார் ஆக தானும் போக முடியாது யாரையும் அனுப்பி வைக்க முடியாது என்றும் ராஜாஜி சொல்லுகிறார் ஆக இவர்களுக்கெல்லாம் காந்திக்கெல்லாம் காந்திக்கு ராஜாஜிக்கு இவர்கள்லாம் இது வந்து ஒரு வகை சாதாரண ஒரு போராட்டம் ஒரு மனித உரிமை ஒரு 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 இந்துக்களுக்கு இடையில் நடக்கிற ஒரு போராட்டம் அவ்வளவுதான் நடக்க வேண்டிய போராட்டம் என்றுதான் காந்தியும் நினைக்கிறார் ராஜாஜியும் நினைக்கிறார் ஆனால் ஆனால் பெரியார் மட்டும்தான் இது வந்து தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு இந்த கீழே கிடக்கிறவர்களை மேலே தூக்கி விடுவதற்கு இது ஒரு அரிய வாய்ப்பு என்று பெரியார் கருதுகிறார் அதனாலதான் அவருக்கு மட்டும் வேலை இல்லையா அவர் எல்லா வேலையும் விட்டு விட்டு அவர் போகிறார் நீ போவாதன்னு சொல்றாரு ராஜாஜி அப்படி என்று பெரியார் சொல்லுகிறார் போன பெரியாரை இதெல்லாம் வேணா நீ கிளம்பி வா அப்படின்னு அங்கு போன எஸ் சீனிவாச ஐங்கர் அழைத்தார் என்று பெரியார் சொல்லுகிறார் ஆக எல்லோருக்கும் தான் வாய்ப்பு கிடைத்தது அந்த வாய்ப்பை அந்த உண்மையிலேயே உண்மையிலேயே தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் முன்னேற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கிற பெரியார் பயன்படுத்திக் கொண்டார் மற்றவர்களுக்கு இது இன்னொரு போராட்டம் அவ்வளவுதான் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு நல்ல சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுல பங்கு கொள்ள உதவி செய்த அவர்களுக்கும் இந்த வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி கொடுத்த இந்த நிகழ்வினை ஏற்படுத்தி கொடுத்த அருள்மொழி மடம் முனைவர் அவர்களுக்கும் அஹ் மற்றெல்லாம் பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் நான் நன்றி கூறுகிறேன் இந்த வேலையில காகை காகா கா கூகை அப்படிங்கிற அந்த பாடலுக்கு ஏத்த மாதிரி அஹ் இருட்டுக்கு எப்படி வந்து இந்த பறவைகள் பிடிக்காதோ அந்த மாதிரி இருட்டு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பயம் இருக்கதான் செய்யும் அந்த மாதிரி ஒரு அறியாமை இருளில இருந்தவங்கள அஹ் வெளி கொண்டு வந்தது பெரியார் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அவ்வளவு ஒரு சிறப்பான அது அதே மாதிரி இந்த புத்தகம் உண்மையாலுமே இருட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில மனிதர்களுக்கு நிச்சயம் ஒரு வெளிச்சமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புறேன் உண்மையாலுமே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல படைப்பு ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இப்போ பெரியாரை எல்லா விதத்திலையும் ஆதரிப்பவன் நான் இல்லை 
முதல்ல நான் அதை சொல்லிக்கணும் சில இடங்கள்ல ஏற்றுக்கொள்வேன் சில இடங்கள்ல ஏற்றுக்கொள்வேன் ஏனென்றால் எல்லாருக்கும் எல்லா விதமான சமநிலைகளும் இருக்கும் ஏனென்றால் முதல் காரணத்தை நான் சொல்லிவிடுகின்றேன் ஆறாம் அறிவு பகுத்தறிவு என்று பெரியார் சொல்வார் ஆனால் அது வந்து முதல் அறிவு தொல்காப்பியம் வந்து அதை முதல் அறிவாக தான் சொல்லும் ஆறாம் அறிவாக மனதை தான் சொல்லும் அப்படின்னு நாங்கள் படித்தோம் அந்த காலகட்டங்கள்ல இருந்து நம்மளுடைய சிந்தனைகளை கொஞ்சம் மாற்றி அமைத்தவர் பெரியார் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் அந்த வகையில ஐயா அவர்களுடைய புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுது எனக்கு நிறைய கேள்விகள் இருந்தது ஆனால் ரெண்டே ரெண்டு கேள்வி ஏன்னா அஹ் இவங்க பெரியவங்களே அந்த கேள்விகளை கேட்கும் பொழுது ஐயா நிறைய விளக்கங்கள் சொல்லும் பொழுதே எனக்கு அந்த கேள்விக்கான விடைகள் கிடைத்து விட்டது இருந்தாலும் அஹ் வரலாற்று ஆசிரியன் அப்படிங்கிறவன் நடுநிலையை விளைவி விளைகிறான் அப்படின்னு சொல்லி ஐயா சொல்கின்றார் அந்த நடுநிலை சாத்தியமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியையும் ஐயா வைப்பார் நீங்க வந்து ஐயா ஒரு திராவிடராக நின்று இந்த கோணத்தை வைக்கம் என்ற இந்த புத்தகத்தை எந்த கோணத்துல இருந்து பாக்குறீங்க அது ஒண்ணு என்னுடைய முதல் கேள்வி இரண்டாவது வந்து இந்த மனதில் இருக்கக்கூடிய சாதியை அகற்ற முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு வினா உங்கள்கிட்ட இருக்கு ஆனா அதற்கான ஒரு பதிலாகவும் நான் பார்க்கின்றேன் என்னன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த வைக்கம் போராட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி மூன்று வருடங்கள் கழித்து ஒரே ஒரு பிராமணர் அல்லாத ஒருத்தரை தான் அர்ச்சகராக உருவாக்கி இருக்கு அப்போ இந்த போராட்டத்தினுடைய விளைவு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது ஒருத்தர் தானா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் எழுகின்றது இதெல்லாம் உங்களுடைய புத்தகத்தில் இருந்துதான் அப்புறம் வந்து அந்த வைக்கம் போராட்டம் அப்படிங்கிறது இந்துக்களினுடைய போரா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இதுல இருக்கும் பொழுது பெரியாருடைய இந்த பார்வை அவர் வந்து வைக்கமுக்கு போகும் பொழுது அவர் வந்து இது பிராமணர்களுக்கு எதிராக இதை பார்த்தாரா இல்லை இந்த ஏழை எளிய ஜாதி இந்த அடக்க ஒடுக்கப்பட்ட மனிதர்களுக்காக இவர் போனாரா ஏனென்றால் பெரியாரினுடைய அந்த முதல் இதை பார்த்தோன்னா அவர் சொல்வார் ஒரு பாம்பை பார்த்தாலோ இல்ல ஒரு பிராமணனை பார்த்தாலோ முதலில் அடிக்க வேண்டியது பிராமணனை என்று சொல்வார் அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த அந்த நோக்கில் இவர் போய் பாக்குறாரா எனக்கு இந்த மூன்று கேள்விகள் மட்டும்தான் இந்த புத்தகம் படிக்கும் பொழுது இது இருந்தது சில இடங்களில் எனக்கு விடைகளும் கிடைத்தது இருந்தாலும் உங்களுடைய பார்வை எனக்கு வேணும் அப்படின்னு தோணுதையா ஏதாவது தவறாக கேட்டிருந்தால் நிச்சயம் என்னை மன்னித்து விடுங்க பெரியவங்க யார்ட்டையும் புண்படுற மாதிரி ஏதாவது கேள்விகள் கேட்டிருந்தாலும் மன்னிச்சிருங்க இது என்னுடைய கேள்விகள் மட்டும்தான் மகிழ்ச்சி புண்படுவது என்னெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை பொது வாழ்வுக்கு வந்து விட்ட பிறகு புது புண்படுவது என்று எதுவும் இல்லை கடைசியிலிருந்து நீங்கள் கேட்ட கடைசி கேள்வியிலிருந்து முன்னாடி நான் போகிறேன் பிராமணனை பார்த்தாலும் பாம்பை பார்த்தாலும் முதல்ல பிராமணன் அடி அப்படின்னு பெரியார் சொன்னாருங்கிறது எங்க சொல்லியிருக்க தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க இது வந்து நண்பர் சொல்லுகிற மாதிரி இது வந்து ஒரு பழமொழி இங்கே தமிழ்நாட்டில் வழங்கி வருகிறது பெரியார் வடநாட்டில் வழங்கி வருகிறது தமிழ்நாட்டில் கூட இல்லை என்கிறார் இங்க இருக்கிற ஒரு பேராசிரியர் ஆக பெரியார் எங்கு சொன்னார் என்பதை தயவு செய்து சொல்லுங்கள் ஆதாரமற்று பேசுகிற இந்த வாட்ஸ்அப் பல்கலைக்கழகத்தில் நாமும் ஒரு உறுப்பினராகி விட வேண்டாம் ஒன்று இரண்டாவது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக அவர் வந்தாரா அல்லது ஆதிக்க சாதியினரை எதிர்ப்பதற்காக இதை எடுத்தாரா அப்படிங்கிறது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக உழைக்க வருகிற போது தடையாக இருக்கிற கற்களை நீக்குகிறார் அவ்வளவுதான் கற்களை நீக்க வேண்டும் என்பது அவரது நோக்கம் அல்ல ஒடுக்கப்பட்டவர்களுடைய பாதையை ஒழுங்கு செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் ஒழுங்கு செய்வதற்கு தடையாக இருக்கிறவற்றை எடுக்கிறார் ஆக அவரது நோக்கம் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான வாழ்வு இங்கு யாரோ காலையில் சொன்னது மாதிரி தாழக் கிடந்தவர்களுடைய பக்கமாக அவர் வாழ்ந்தார் தாழக் கிடக்கிறவர்கள் பக்கமாக அவர் வாழ்ந்தார் ஆக தாழக் கிடக்கிறவர்களுக்கு அவர் உதவி செய்கிறார் அவ்வளவுதான் அப்ப உதவி செய்கிற போது அதற்கு உபத்தரமாக இருக்கிறவர்களை அவர் ஒதுக்குகிறார் அழிக்கிறார் அல்ல எல்லாரும் கேட்பாங்க உங்களது ஆட்சி வருகிற போது அவர்கள் என்ன போவார்கள் அப்படிலாம் ஒன்னும் நடக்காதுன்னார் அவர்களும் இங்கதான் இருப்பார்கள் என்று சொன்னார் ஆக ஒழிப்பது அவரது வேலை அல்ல இந்த இந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்தை பொறுத்தவரை ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவி செய்வது அவரது நோக்கம் ஆஹ் ஆதிக்க சாதியினர்களை அதற்காக அவர்களை அடக்குவது ஆதிக்க சாதியினராக அவர்கள் இல்லாமல் பார்த்து கொள்வது ஐயாவுடைய பணி அப்ப அதுதான் இந்த ஒடுக்கப்பட்டவர் இதுவா அதுவா அப்படிங்கிறதுக்கு பதில் ரெண்டாவது 
இவ்வளவு ஒரு ஒரு நூற்றாண்டுன்னு வச்சுங்களேன் இரண்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல நடந்த போது போராட்டத்தின் நுழைவாக ரெண்டாயிரத்தி பதினான் பதினேழுல ஒரு எது கிருஷ்ணன்கிற ஒரு ஆள் வந்து அர்ச்சகர் ஆகிறாரு நூறு வருஷம் நடந்த போராட்டத்துக்கு ஒன்றுதான் பலனா அப்படின்னு கேட்கறீங்க நூறு வருஷமாக எவ்வளவு வருஷமாக ஜாதியும் ஒடுக்குமுறையும் அடக்குமுறையும் ஜாதி ஏற்ற தாழ்வுகளும் இருக்க அவ்வளோ வருஷமா இருந்தத இந்த நூறு வருஷத்துல ஐயா சொன்னது மாதிரி அந்த சுத்தியில் கொண்டு அடிச்சதுல லேசாக பிளந்த ஒரு விரிசல் அதனுடைய பயன் தான் அதுல இருந்து கொஞ்சம் காத்து வருது அதுதான் எது கிருஷ்ணன் ஆக எது கிருஷ்ணனுடைய வெற்றி என்பது நாம் விரும்புகிற அளவுக்கு அதிகமான வெற்றி அல்ல ஆனால் ரெண்டாயிரம் வருஷத்தினுடைய அதுக்கு நூறு வருஷத்தினுடைய பணிக்கு கிடைத்த ஒரு பயன் அப்படின்னு நான் கருதுகிறேன் அப்புறம் வைக்கம் போராட்டத்தை நீங்கள் என்னவாக பார்க்கிறீர்கள் அப்படின்னு வைக்கம் போராட்டத்தை நான் வந்து என்னவாக பார்க்கிறேன் என்னவாக பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் இந்த தகவல்கள் எல்லாம் நான் பார்த்தேன் நான் இந்த ஆராய்ச்சிக்குள் போகிற போது இந்த எல்லோரும் சொல்லுகிற மாதிரி பெரியார் வந்து பெரியாரை வைக்கம் வீரர் என்று சொல்லுவது அது வந்து திருவிக்காவும் திராவிடர் கழகத்தினரும் தான் அவர்கள் வந்து ஒரு ஆர்வம் மிகுதியாகவே சொல்லுகிறார்கள் கேரளத்தவர் வந்து அப்படி யாருமே கேரளத்தவர் கருதவே இல்லை கேரளத்தில் நீங்கள் வந்து பெரியார் வைக்கம் வீரர் என்று சொன்னால் எல்லோரும் நமுட்டு சிரிப்பு சிரிப்பார்கள் என்றெல்லாம் இங்கே எழுதினார்கள் அப்படித்தானா நமுட்டு சிரிப்பு சிரிப்பார்கள் தானா பெரியார் ஒன்றுமே செய்யவில்லையா பெரியாரை வந்து இவர்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு பற்று காரணமாக விருப்பம் காரணமாகத்தான் இங்கு இருக்கிற திராவிட கழகத்தினர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை அவர்களுக்கு ஆதரவாக இருக்க விரும்புபவர்களும் அதற்காகத்தான் அதை பேசுகிறார்கள் என்றெல்லாம் நானும் கருதவில்லை அப்படி கருதுவது சரியா என்கிற கேள்வியுடன் தான் நான் உள்ளே போனேன் அஹ் அதற்கு இந்த தகவலை எல்லாம் நான் பார்த்தேன் இப்போது எல்லாம் அறுநூ அறுநூத்தி மூணு நாள் நடக்குது பெரியார் எழுபத்தி நாலு சிறையில் இருந்தா நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு நாட்கள் இருந்தா ஏழு முறை சிறைக்கு போனால் எல்லோரும் பேசுகிறார் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆராய்ச்சியினுடைய விளைவு தான் ஆராய்ச்சி செய்த பிறகுதான் இந்த புத்தகம் வெளிவந்த பிறகுதான் இந்த தகவல் எல்லாம் தமிழ்நாட்டிலும் மற்றவர்களிடத்திலும் பரவி இருக்கிறது இதை வந்து நான் வந்து ஒரு புதைபொருள் ஆராய்ச்சியை போல மண்ணிலிருந்து தோண்டி எடுக்கவில்லை இதெல்லாம் வந்து இருக்கிறது பழைய பத்திரிகையில காண்டம்பரரி நியூஸ் பேப்பர்ஸ்ல இருக்கு ஆர்கைவ்ஸ்ல இருக்குது அதை வந்து ஒரு அது என்னன்னு தெரிந்து கொள்வதற்காக உள்ளே போனேன் அதை தெரிந்து சொல்லுகிறேன் ஆக நான் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக போல அது என்னவாக இருக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் போனேன் என்னவாக இருக்கிறது என்பதை என்னுடைய புரிதல் படி என்று சொல்லியிருக்கிறேன் இன்னும் கூட இன்னும் கூட எனது எனது புரிதலில் ஓர் இடத்தில் தான் நான் வந்து நிற்கிறேன் இன்று என்னுடைய புரிதல் இது நாளை என்னுடைய புரிதல் மாறலாம் இன்னும் கூட எனக்கு ஒரு பகுதி இருக்கிறது இது அதாவது இந்த போராட்டத்தில் காங்கிரஸ் காலனுடைய பங்கு என்ன என்று எனக்கு தெரிகிறது சத்தியாகிரகிகளோட பங்கு என்ன என்று எனக்கு தெரிகிறது ஆர்த்தடாக்ஸ் பிராமின்ஸோட பங்கு என்ன எனக்கு தெரிகிறது அரசாங்கத்தினுடைய பங்கு என்ன என்று எனக்கு தெரிகிறது ஆனால் இந்த அரசாங்கத்தை இந்த சுதேசி அரசாங்கத்தை கட்டுப்படுத்தி இருந்த பிரிட்டிஷ்காரர்களுடைய வைஸ்ராயினுடைய கவர்னருடைய ரெசிடென்டுடைய எண்ணம் எதுவாக இருந்தது என்று எனக்கு இன்னும் தெரியல அது 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 தெரியும் போதுதான் இந்த நான் எழுதியிருப்பது முழுதும் சரிதானா அப்படிங்கிற எண்ணம் வரும் வரலாறு என்பது கிடைக்கிற தகவல்களின் அடிப்படையில் சொல்லப்படுவது தானே இன்டர்பிரேஷன் தானே பேக்ஸனுடைய இன்டர்பிரேஷன் தானே இன்று கிடைத்திருக்கிற தகவலின்படி நான் இந்த விளக்கத்தை அளித்திருக்கிறேன் நாளை எனக்கு ஏதாவது கிடைக்குமானால் நான் என்னை மாற்றிக்கொள்வேன் இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் என்ன நினைக்கிறது என்பதை நான் வந்து லண்டனுக்கு போய் தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக இன்னும் எனக்கு நேரம் அமையவில்லை நேரம் அமைந்தால் அந்த விவரங்கள் தெரிந்தால் அதுவும் இந்த நூலினுடைய தொடர்ச்சியாக வெளிவரும் ஆக இந்த போராட்டம் என்னவாக பார்த்தீர்கள் என்றால் என்னவாக இருக்கிறது என்பதை பார்க்கத்தான் போனேன் என்பதுதான் பதில் கோமதி பத்திரிகை மாதிரி ஒரு வீடியோல கோமதி பத்துமலை மலேசிய புத்திரா பல்கலைக்கழகத்துல மொழிபெயர்ப்பு துறையில முதுகலை ஆய்வு செய்துகிட்டு இருக்க ஆஹ் கிங்ஸ்டன் சார் அவர்களுடைய ஆஹ் அவர்களுடன் தான் என்னுடைய இளங்கலை பட்டப்படிப்பு தமிழ் துறையில முடிந்தது சோ என்னுடைய முனைவர் முன்னாடி பேசுறதுக்கோ அருள்மொழி அம்மா மின்னலேருந்து என்ன ரொம்ப கைட் பண்ணி கொண்டுட்டு வராங்க அவங்க முன்னாடியும் இவ்வளவு பெரிய ஒரு நூலை வந்து எழுதிட்டு வந்த ஒரு உங்க பேரை நான் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நான் முதல் ஷேர் பண்ணேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் நான் இந்த மாதிரி அதிமன் சார் வராரு அவருடைய நூல் வெளியீடு செஞ்சிருக்காரு அவர்கிட்ட தான் நான் பேச போறேன் அப்படின்னு 
எனக்கு எங்களுடைய அந்த குழந்த குழுல இருந்த அந்த ரெஸ்பான்ஸ் அந்த பதில்கள் வழி எனக்கு தெரிய வந்தது என்னன்னா இந்த நூல் வெளியீடு கண் கண்டிருக்கு அப்படின்ற விஷயம் வந்து மலேசியாவை சென்று அடைஞ்சிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா எனக்கு இப்பதான் இருபத்தி வயது என்னுடைய வட்டத்துக்கு நான் பார்க்கும் பொழுது இன்னமும் இந்த நூல் வெளியீடு பத்தி குறிப்பா இந்த நூல் வெளியீடு பத்தி அறி அறிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதை நான் சொல்லி ஆகணும் ஐயா எனக்கு வந்து இந்த நூல் இன்னும் கிடைக்கல அதாவது வந்துகிட்டு இருக்கு ஆந்தவே அப்படின்னு சொன்னனால நானும் நிறைய தரவுகளை வந்து போய் பார்த்த போய் படிச்ச உங்களை பத்தியும் படிச்ச அந்த நூலை பத்தியும் படிச்ச அப்படி படிக்கும் பொழுது எனக்கு என்ன ஒரு விஷயம் வந்து ஆச்சரியமா இருந்ததா முத விஷயம் வந்து ஆஹ் ஒருத்தர் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அறிவாளியா இருக்காரோ அதாவது படிச்சிருக்காரோ பகுத்தறிவா இருக்காங்களோ அவங்களுடைய பேச்சு சரளம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா அதை இன்னைக்கு நான் நேரடியா பார்த்தேன் ஒரு ஆய்வாளர் அப்படின்னு பார்க்கும் போது எந்த அளவுக்கு ஆழமான ஆய்வை நம்ம செஞ்சிருந்தா நம்ம பேச்சுல வந்து தடுமாற்றம் இல்லாம சரியா நம்மளால பதில் சொல்ல முடியும் ஆக ஒரு ஆய்வாளரா நான் வளர்ந்து வர இந்த காலகட்டத்துல உங்களுடைய இந்த ஆய்வு வந்து எனக்கு ஒரு முன்னுதாரணமா இருக்கு இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா ஐயா இந்த நூலை பத்தியும் இந்த வைக்கம் போராட்டத்தை பத்தியும் எனக்கு அருள்மொழி அம்மா முத சொல்லி ஒடி நான் முத போய் படிச்சேன் போய் படிக்கும் பொழுது எனக்கே நிறைய கேள்விகள் வந்தது எப்படி இது தொடங்கி இருக்கும் எப்படி இது நடந்திருக்கும் அப்படின்னும் போது அதற்கான பதில் வந்து இப்ப உள்ள கலந்துரையாடல்ல எனக்கு பாதிக்கு பாதி கிடைச்சிருது ஆனா இருந்தாலும் கூட அந்த நூலை வாசிக்கணும்ன்ற ஆர்வம் இருக்கு ஆக ஐயா இந்த நூலை பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு ஒரு ஆய்வாளரா ஒரு சீனியர் ஆய்வாளரா உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி என்னன்னா இப்போ ஐயா நாங்க வந்து ஒரு ஆய்வு அப்படின்னு செய்யும் போது நூல் ஆய்வு வாக்கியாதான் பெரும்பாலும் நம்ம செய்யறோம் இல்லையா ஆக இப்படி நடந்து முடிந்த ஒரு ப்ரொட்டஸ் ஒரு போராட்டம் அதன் தொடர்பாக ஒரு ஆய்வு செய்யும் பொழுது அந்த ஆய்வை எப்படி நம்ம தொடங்கினா சரியா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம செய்யற ஆய்வு எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி அந்த மாதிரி தான் நாங்க பார்ப்போம் நீங்க வந்து இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள தரவுகளை எப்படி திரட்டுவீங்க அது எப்படி வந்து அந்த தரவை எப்படி பகுப்பாய்வு செய்து அதனுடைய நம்பகத்தன்மை ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஏன்னா இப்ப நான் இந்த கலந்துரையாடல பார்த்தேன் ஐயாவுடைய பதிலுக்கு நிறைய வந்து ஆஹ் முரண் கருத்துக்கள் கருத்துக்கள் மத்த மத்த கருத்துக்கள் வரும் பொழுது இதனுடைய ஆஹ் நம்பகத்தன்மை எப்படி ஐயா நீங்க கண்டறிஞ்சிங்க அது மட்டும் இல்லாம இப்போ வந்து ஆஹ் மலேசியாவில பாத்தீங்கன்னா இன்னமும் வந்து ஆஹ் மலேசிய மாந்தனேய திராவிட கழகம் இருக்கு நம்மளுடைய பெரியாருடைய பிறந்த நாள் அன்னைக்கு தான் நாங்க கொண்டாடணும் ஆஹ் வருஷ வருஷம் அது ஒரு பெரிய விழாவாவே எடுத்து செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஆக மலேசியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இளைஞர்கள் மத்தியில அந்த பகுத்தறிவா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்போஜர் வந்து எங்களுக்கு வந்து இருக்கு ஆஹ் நாங்களுமே வந்து பெரியார் அப்படின்னா பெரியார்னா யாரு காந்தினா யாரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை பத்தி நிறையவும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் எங்க வாழ்க்கையில வந்து சில கொள்கைகளை நாங்களுமே வந்து பின்தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கோம் ஐயா அது எப்படி ஐயாவுக்கு இந்த ஆய்வின் மீது ஆர்வம் வந்தது எது ஐயாவை வந்து எவ்வளவோ போராட்டங்கள் நடந்திருக்கு ஆனா ஏன் இந்த வைக்கம் போராட்டத்தை நோக்கி உங்களுடைய ஆய்வு நகர்த்தது அது எப்படி நீங்க கையாண்டிங்கன்றது தெரிஞ்சா அடுத்து எங்களுக்கு இங்க நடக்கிற வேற ஏதாவது போராட்டத்தை பத்தி நாங்க ஆய்வு செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சா கூட எங்களுக்கு இது ஒரு டிப்ஸா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் ஆஹ் மகிழ்ச்சி எப்படி ஆய்வு செய்யணும் அப்படிங்கறத நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய ஆசிரியர் கிங்ஸ்டன் கூட நீங்க அதை கேட்டுக்கலாம் ஆஹ் பட் நான் என்கிட்ட கேட்டதால நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா ஆஹ் ஆயிரம் போராட்டங்கள் இருக்கிற போது வைக்கத்தை ஏயா நீ தேர்ந்தெடுத்த அப்படிங்கறது உங்களோட கேள்வி ஒண்ணு அது என்னன்னா அது என்னன்னா எங்க வீட்டுல வந்து ஒரு பழக்கம் அது நல்ல பழக்கமா கெட்ட பழக்கமான்னு தெரியல என்னுடைய தந்தையார் வந்து ஒரு அரச அலுவலகத்துல பணியாற்றுகிற ஒரு ஒரு சாதாரண ஊழியம் அவர் வந்து காலையில அவர் ஆபீஸ் கிளம்பி போயிருவாரு மத்தியானம் ஆபீஸ்ல தான் சாப்பாடு எடுத்து போய் சாப்பிடுவாரு இரவு வீட்டுக்கு வருவார் அப்ப அந்த இரவு வேலையில உட்காந்து ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிடணுங்கிறத எங்க அப்பா வலியுறுத்துவார் இப்ப நடக்க மாட்டேங்க ஆளுக்கு ஒரு நேரம் வீட்டுல சாப்பிடுறாங்க எங்க அப்பா வந்து அதை வலியுறுத்துவார் அப்படி சாப்பிடும் போது அன்றைய அனுபவங்களை நாங்க பகிர்ந்துப்போம் அப்ப நான் ஆபி ஸ்கூல் போயிட்டு வந்த விஷயங்களை சொல்லுவேன் அப்ப அவர் வந்து அதுக்கு ஒரு கருத்து சொல்லுவார் அப்புறம் எங்க அண்ணன் போயிட்டு வந்து சொல்லுவோம் இது மாதிரி எல்லாரும் சொல்லுவோம் அதுக்கு அப்பா வந்து கருத்து சொல்லுவார் அது மாதிரி ஏதோ ஒரு நாள் பேசிட்டு இருந்த போது அஹ் அப்பா சொன்னாரு அஹ் எரியறத இழுத்தா கொதிக்கிறது நின்னுடும் அப்படின்னா புரியுதா உங்களுக்கு அடுப்பு எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்பெல்லாம் விறகு வச்சு தானே விறகு வச்சு எரிப்பாங்க கொதிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்ப இந்த விறகு எழுத்துட்டா தானா
இந்த போராட்டம் இந்த வைக்கம் ஆகட்டும் சேரன் மாதேவி குருகுல போராட்டம் ஆகட்டும் இது நடக்கும் போது பிறந்தவர் தான் இருபத்தி அஞ்சுல எங்க பாப்பா வந்தார் கலைஞர் இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு அதாவது வைக்கம் போராட்டம் இருந்த போது தான் பிறந்தார் அப்போ ஆஹ் அப்ப வந்து இது என்ன இதுன்னு சொன்னேன் இது மாதிரி ஒரு போராட்டண்டா ஒரு குருகுலண்டா அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டா நான் அப்ப எட்டாவது ஒன்பதாவது ஆனா இது வந்து என்னோட மனசுல கடந்தது அப்புறம் நான் வந்து ஒரு எம்ஏ போல அதெல்லாம் படிச்ச பிறகு இது என்ன சேரம் மாதிரி குருகுலோட்டம் குருகுல போராட்டம் என்ன அப்படின்னு பாக்குற புஸ்தகங்கள் எதுவுமே இல்லை சின்ன சின்ன புஸ்தகங்கள் அது இது இருக்கே தவிர ஒரு முழு வரலாற்றை சொல்லுகிற அதை பத்தியான சரி அப்ப ஒன்னு அந்த தேடி நம்ம படிக்கணுமேங்கிறதுக்காக நான் மெட்டீரியல்ஸ் தயாரிப்பேன் எனக்கு படிக்க அது உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்ல அப்படிங்கறதெல்லாம் நோக்கம் இல்லை எனக்கு படிக்க நான் தேடனேன் அப்ப தேடும்போதுதான் வந்து சரண் மாதேவி வர்றது வைக்கம் வருது வரதராஜன் நாயுடு வர்றாரு இப்படி வருது இயல்பிலேயே வந்து மக்கள் கஷ்டப்படுறது பக்கம் நிக்கிற ஒரு கலைஞன் மனோபாவம் உண்டு அந்த அது வந்து இதனுடைய பின்னால் இருந்து ஊக்க சக்தியாக இருந்திருக்கலாம் ஆக சரண் மாதேவி வரதராஜன் நாயுடு வைக்கம் இப்படித்தான் என்னுடைய பயணம் போச்சு அப்புறம் பெரியார நான் சின்ன வயசுல இருந்தே நான் படித்திருக்கிறேன் அதனால அதெல்லாம் எனக்கு பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கிற போதே நான் வந்து படி நூலகங்களை படித்திருக்கிறேன் அப்போது எனக்கு கிடைத்த ஒரு புதிய உலக அனுபவம் மனசுக்குள்ள ஒரு புதிய உலகத்தில் நுழைந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த அனுபவம் மனசுல இருந்தது அதெல்லாம் பெண் சக்தியாக ஊக்கி இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இதுதான் வந்து ஏன் இந்த போராட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கங்கிறதுக்கான பதில் ரெண்டாவது ஆய்வு ஆய்வு வந்து ஆய்வு வந்து எப்பயுமே வந்து பார்த்து இன்னொரு புத்தகம் எழுதுவது அல்ல அது ஆய்வு அல்ல அது அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு படிஞ்சு போச்சு மூல ஆதாரத்தை பார்ப்பது எதுவா இருந்தாலும் மூல ஆதாரத்தை பார்ப்பது பிரைமரி சோர்சஸை பார்ப்பது அப்படிங்கிறது பிரைமரி சோர்ஸை பார்த்து எழுதுகிறது தான் புத்தகம் மற்றதெல்லாம் வந்து ஜெராக்ஸ் மற்ற புத்தகங்கள் எல்லாம் ஜெராக்ஸ் அதனால நீங்க அது ஒரு புதிய பார்வையை தரலாம் அது வேற விஷயம் ஆனா சரியான புத்தகம் என்பது மூல ஆதாரங்களை பார்த்து எழுதுகிற புத்தகம் இது வந்து நான் ஆயிரத்தி நான் எம்ஏ தமிழ் படித்துக்கிட்டு ஆராய்ச்சிக்கு போனேன் வாரா பத்தி என்னுடைய ஆராய்ச்சி அக்ரகாரத்தில் அரிசி பிறவி என்று அழைக்கப்பட்ட வாரா தான் என்னுடைய ஆராய்ச்சி இந்த ஆராய்ச்சியை நான் செய்ய தொடங்குகிற போது ஏன் எந்த இந்த எண்ணத்தோடு தான் போனேன் அப்போது அப்போது எனக்கு கிடைத்த நண்பர்கள் அற்புதமான நண்பர்கள் எனக்கு வந்து நூலகங்களை கிடைத்தார் ஆயிரா வெங்கடாஜலபதி ஒரு பெரிய ஹிஸ்டாரியன் உங்களுக்கு எல்லாம் உலகம் போரா தெரிஞ்ச ஹிஸ்டாரியன் எம்ஐடிஎஸ்ல இப்போது வந்து பேராசிரியராக இருக்கிறார் வரலாற்று துறை பேராசிரியரா அவர் வரலாற்று துறை பேராசிரியரா தமிழ் பேராசிரியரா ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியரா சமூகவியல் துறை பேராசிரியரா ஃபியூச்சரலஜி ப்ரொஃபஸரா என்று அவர் புத்தகங்களை படிக்கிறவரால் சொல்லிவிட முடியாது ஆக இந்த எல்லா துறைகளிலையும் அவர் எழுதுகிற ஒரு மனிதர் அவர் அவரை வந்து நான் வந்து ஒரு நூலகத்துல பார்த்தேன் முதன் முதலாக நான் ஆராய்ச்சிக்கு போகிற போது மரநிலைகள் நூலகத்துல ஒரு நூலகராக இருந்தார் அவரை பார்த்த அவர் வந்து இந்த இது முழு புதிய மனிதராக என்னை இப்படி திருப்பி விட்டார் மூல ஆதாரங்களை பார்ப்பது எங்கிறது எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கட்டத்தில் வெறும் ஆதாரங்களே ஆராய்ச்சி என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்த காலம் எல்லாம் உண்டு அதற்கு பிறகுதான் அந்த ஆதாரங்களை வைத்து கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்வது என்கிற அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறோம் இதெல்லாம் வந்து இந்த சத் சங்கம் என்ற ஆங்கிலத்தில இது சமஸ்கிருதத்துல சொல்லுவார்கள் அறிவாளிகளுடைய தொடர்பு அது எனக்கு அதிர்ஷ்ட அதிர்ஷ்டமாக எனக்கு கிடைத்தது ஆக மூல ஆதாரத்தை பார்த்து எழுதுதுதான் சிறந்த ஆய்வு என்கிற அடிப்படையில நான் வைக்கத்துக்கு எந்த எந்த புத்தகமா இருந்தாலும் மூல ஆதாரத்துக்கு தேடுவேன் அப்படித்தான் வைக்கத்துக்கு மூல ஆதாரம் என்று பார்க்கிற போது காண்டம்பரரி நியூஸ் பேப்பர்ஸ் காண்டம்பரரி நியூஸ் பேப்பர்னா அந்த சமயத்தில் வந்த பத்திரிகை தமிழ் பத்திரிகை நான் சுதேசமுத்திரன் சுதேசமுத்திரன் பார்க்க வேண்டும் சுதேசமுத்திரன் எங்க கிடைக்கும் அதற்கு அலைகிறோம் எங்கு கிடைக்கும் என்பதை பார்க்கிறோம் அந்த இதை பார்க்கிறோம் அதே போல அரசாங்கம் இதை குறிப்பு எழுதி வைத்திருக்கும் அல்லவா அதனால ஆவண காப்பத்துக்கு போகிறோம் அந்த வேலை இருக்குன்னு சொல்லுங்களா புஸ்தகம் அந்த புஸ்தகத்துல வந்தா உங்களுக்கு தெரியும் முன்னுரிமை இதையெல்லாம் நான் குறித்திருப்பேன் இதையெல்லாம் பார்க்கிறேன் அப்ப மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் அங்க இருக்கிற மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஜப்பான் இது ஜப்பான்ல இருந்து வந்து இஷிகுரேன்னு ஒரு நோபல் லாரேட் இருக்காரு அவர் என்ன சொன்னார்னா எனக்கு வரலாறு முக்கியம் அல்ல வரலாற்று நிகழ்ச்சியில் முக்கியம் அல்ல அதனுடைய உண்மை தன்மைகள் கூட எனக்கு முக்கியம் இல்ல அந்த வரலாற்றை அந்த நிகழ்வுகளை பற்றி மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதுதான் முக்கியம் என்று அவர் சொன்னார் அதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணமா ஒதுக்கி விட்டு போகிற கருத்து அல்ல அதன் மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதற்காக நான் வைக்கத்துக்கு போகிறேன் எதிர் பத்திரிகைகளுடைய கருத்து என்ன என்பதற்காக அதை பார்க்கிறேன் அப்போ அரசாங்கம் என்ன
சத்தியாகிரக ஆதரவு பத்திரிகை சத்தியாகிரக எதிர்ப்பு பத்திரிகை எந்த அரசியலும் இல்லாத பத்திரிகை என்று தங்களை சொல்லிக் கொள்கிற பத்திரிகைகள் இப்படியான அந்த காண்டம்பரரி நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கிறேன் ஆர்கேவ்ஸை பார்க்கிறேன் அதிலிருந்து இந்த முடிவுக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் ஆக மூல ஆதாரத்தை தேடி எழுதுவதுதான் ஆய்வு என்கிற அடிப்படையிலே செய்யப்பட்ட ஆய்வு அதுதான் சிறந்த ஆய்வாக இருக்க முடியும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஐயா வணக்கம் நான் இலங்கையிலிருந்து கோபிநாத் பேசுறேன் கிழக்கு பள்ளி கிழக்கிலிருந்து ஆஹ் என்ன சொல்வது ஒரு வகையான ஆஹ் தவிப்பு தமிழோட உங்களுடைய அந்த உணர்வுகள் எல்லாம் அனைத்தும் கூட நூறின் வழியாக வெளிவந்தது ஆஹ் இதுல நீங்க சொன்னது எங்கட நாட்ட பொறுத்தவரையில ஹலோ எங்க நாட்ட பொறுத்தவரையில வடக்கு கிழக்கு ரெண்டு மாகாணத்திலையும் தமிழர்கள் சிறந்து வாழ்றாங்க அதுலேயும் கிழக்கு மாகாணத்துல அந்த சாதி பாகுபாடு ஒழிப்பு எல்லாம் குறைந்து கொண்டு வருகின்றது ஆனா வடக்கு வடக்கு மாகாணத்துல பள்ளன் என்ற ஒரு பேர் வந்துட்டு நாடாருக்கு மரம் ஏறுவோருக்கு ஈக்குவலான சொல்லாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது அங்கு அஹ் இன்று வரை சாதி பாகுபாடு இருக்கின்றது அஹ் ஜாழ்ப்பாணத்து அண்டிய பகுதிகள் ஜாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சி முல்லைத்தீவு பவுனியா அதுல ஜாழ்ப்பாணம் என்ற பகுதியில அந்த நாடார் அதாவது மரம் ஏறுவோரை கள்ளர் என்ற ஒரு சொற்பிரிவத்திலும் பயன்படுத்துவார்கள் இவ்வாறான ஒரு பிரச்சனையும் இருக்கு இனம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருப்பது கூட சாதி சார்ந்த பிரச்சனைகள் தமிழர் சமூகத்தில் காணப்படுகின்றது எனது பார்வை உங்கள் ஆய்வு பொறுத்தவரையில ஒரு கொள்கைவாதி தன்னை கோட்பாட்டுக்கு ஏற்றாற் போல் ஆஹ் ஒரு ஆய்வு செய்வான் என்றது ஒரு வேற கருத்து உண்டு ஆனால் ஒரு சிறந்த ஆய்வாளன் ஆஹ் காய்தன் ஓய்த்தல் ஒருவித பாகுபாடும் அல்லாத ஒரு நியாய் ஒரு ஒரு கோட்பாட்டுக்கு அடிப்படையில் தன்ற ஆய்வை கொண்டு போறது ஆயிரம் தர்மம் என்றது நாங்கள் அறிந்தது உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது அல்ல ஆனா நான் சொல்வது இரண்டு விடையம்தான் இந்த கேள்வி இரண்டு ஒன்று இலங்கை ஆஹ் இலங்கை சாதி ஒடுக்கும் உடைமைகளுடன் வைகோ கோட்பாடு இந்த வகையில் ஒத்து போகின்றது அல்லது ஏதாவது தொடர்பு இருக்கின்றதா அல்ல இன்னொரு அடுத்த கேள்வி தாங்கள் தங்களுடைய கோட்பாடுகள் சிந்தனைகள் தங்களுடைய வழக்கார்கள் தங்களுடைய பழக்க தங்களுடைய சிந்தனைக்கு ஏற்ப இந்த வை வைக்கம் இந்த உங்களோட அந்த நூல் வந்துட்டு ஏதாவது என்ன சொல்வது தன் கொள்கைக்கு ஏற்ற போல் அந்த நூல் வந்திருக்குமோ என்ற ஒரு உங்களோட அந்த ஆதங்கங்கள் புறர் கூடுகின்ற போது இளம் சமுதாயத்தினர் கூடுகின்ற போது ஐயாட அந்த சிந்தனை ஐயாட பேச்சு அனைத்துமே என்றொரு கருத்து ஐயாட கோட்பாடுகள் அனைத்துமே அந்த புத்தகத்தில் இருக்கும் அதே நேரத்தில் உண்மையும் இருக்கும் இருந்தாலும் தன் சிந்தனை கூடுதலாக அங்க இருக்கும் என்றது எனது ஒரு ஒரு அப்சர்வேஷன் ஒரு கரு அவதானிப்பா போன பண்றது இது தவறாக இருந்தா மன்னிக்கவும் ஒரு விமர்சனம் தான் ஐயா இது சார்ந்து உங்களோட பதிவை சொன்னா நான் ஒரு தெளிவு பெறுவேன் என்று என்ற ஒரு புரிதல ஒரு புரிதலை பத்தி நான் யோசிக்க கூடியதா இருக்கும் வாய்ப்புக்கும் ஆஹ் ஐயா நாட க கல்லூரியின் ஆஹ் தமிழ் துறைக்கும் ஆஹ் முனைவர் அரு அருண்மொழி அம்மையார்களுக்கும் நம்பியை தெரிவித்துக் கொண்டு ஐயாட கருத்தை ஆஹ் எதிர்நோக்கி நிற்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி நன்றி இரண்டு கேள்விகள் ஒன்று வடக்கில் அதாவது இலங்கையில் இருக்கிற ஜாதி அமைப்புக்கும் இந்த வைக்கம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கிற ஜாதிகளுக்கும் ஏதாவது தொடர்புண்டா அதை பற்றி கருத்துண்டா என்று கேட்கிறீர்கள் எனக்கு வைக்கம் போராட்டத்தில் கல ஈடுபட்டு இருக்கிற அல்லது அதற்காக இருந்த அந்த ஈழவர்கள் சாணார்கள் நாடார்கள் ஈழுவர் என்று சொல்லப்படுகிறவர்கள் தீயர்கள் புலையர்கள் இதை பற்றி எல்லாம் ஒரு கருத்து உண்டு ஆனால் அங்க இலங்கையில என்ன நிலவரம் என்பது எனக்கு தெரியாது நான் அதை தெரிந்து கொள்ளாமல் நான் இதில் கருத்து சொல்ல முடியாது ஒன்று அப்புறம் இங்க இருக்கிற ஈழவர்கள் கேரளத்தில் இருக்கிற ஈழவர்கள் பற்றியான ஒரு பரம்பரை கதை உண்டு என்னுடைய நூலிலே சொல்லி இருக்கிறேன் நீங்கள் நூலை படித்தீர்களா என்று தெரியவில்லை அதிலே நான் சொல்லி இருக்கிறேன் அதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறேன் என்ன கதை இங்கு வழங்கப்படுகிறது என்றால் ஒரு இது ஒரு இலங்கையிலிருந்து ஒருவர் இங்கு வருகிறார் இந்த கேரள மண்ணை பார்க்கிறார் இது தென்னை மரம் நன்றாக வளர்வதற்கு ஒரு ஏற்ற இடமாக இருக்கிறதே என்று அவர் கருதுகிறார் பேட்டரி லோ ஆகுமா நீலகண்டன் அப்போ நன்றாக இந்த இடம் வந்து தென்னை மரம் வளர்ப்பதற்கு நன்றாக இருக்கிறதே என்று அவர் சொல்லுகிறார் இந்த ஒரு இடம் கேட்கிறார் அந்த இலங்கையிலிருந்து வந்தவர் அதற்காக இடம் இவர்கள் கொடுக்கிறார்கள் அதற்காக அங்கிருந்து ஒரு நான்கு ஈழவர்களை இலங்கையிலிருந்து அழைத்து வருகிறார் நான்கு ஆண் மக்களை அவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் ஆஹ் இங்கு வந்து இந்த தென்னை மர பணியை அவர்கள் செய்கிறார்கள் அவர்கள் மனைவிகள் இங்கே மனைவிகளை திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் இங்கு தென்னை மரம் வைத்து அவர்கள் வளர்க்கிறார்கள் ஆனால் இது ஒரு சரியான லாபகரமான வியாபாரமாக இல்லை என்று 
அந்த நினைத்தவர் நினைக்கிறார் அதனால் அவர் வந்து சென்று விடுகிறார் அவர் செல்லுகிற போது இந்த நான்கு ஈழ அங்கிருந்து அழைத்து வந்த இலங்கையிலிருந்து அழைத்து வந்தவர்களையும் திருப்பி அழைத்து கொண்டு போய்விடுகிறார் அந்த இங்க இருக்கிற அரசர் வந்து இல்ல இல்ல இங்கே அவர்களை விட்டு விட்டு போறது அவர் முடியாதுன்னு அழைத்து கொண்டு போகிறார் ஆனால் மனைவிகளை இங்கு விட்டு விட்டு போகிறார் அந்த மனைவிகள் இங்கு இருப்பதாகவும் அவர்கள் தொடர்ந்து இங்கே இருப்பதாகவும் சொல்லுகிறார்கள் ஈழத்திலிருந்து வந்ததனால் தான் இவர்கள் அஹ் ஈழுவர் நான் சொல்லும்போது சொன்னேன் ஜாதி அமைப்பு பத்தி சொல்லும்போது ஈழுவர்னு சொன்னேன் ஈழவர் வர ஈழுவர் வர ஈழுவர் அப்படிங்கிற அந்த சொல்லையே பயன்படுத்துகிறார் இவர் தனி இனம் என்று சொல்லுகிறார்கள் இதையெல்லாம் இன்னும் நன்றாக ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் அப்ப அங்கிருந்து வந்தவர்கள் தான் ஈழுவர் என்று சொல்லுகிறார் இது ஒரு கதை உண்டு இந்த இந்த கதை தான் எனக்கு இதை பற்றி நீங்கள் சொல்லுகிற விஷயம் பற்றி தெரிந்த விஷயமா இருக்கிறது மற்றது எனக்கு தெரியாது அது உங்கள் முதல் கேள்விக்கு பதில் சொல்லிவிட்டேன் இப்போது இரண்டாவது கேள்வி இரண்டாவது கேள்வியில உங்களது இது என்னவென்று சொன்னால் உங்களுக்கு இருக்கிற அதாவது எழுதுகிறவனுக்கு இருக்கிற அபிப்பிராயங்கள் உங்களது நூலிலே இல்லை என்று நீங்கள் சொல்ல முடியுமா நீங்கள் வந்து நடுநிலையோடு தான் எழுதினீர்கள் என்று நாங்கள் எப்படி தெரிந்து கொள்வது நீங்கள் பேசுவதை பார்த்தால் நடுநிலையாக எழுதுவது போல தெரியவில்லையே என்று கூட நீங்கள் சொன்னீர்கள் மகிழ்ச்சி 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 இப்போது இந்த என்னது நூலில நீங்கள் பார்த்தீர்களா என்று எனக்கு தெரியவில்லை முதல் முந்நூறு பக்கங்கள் நான் வந்து நியூஸ் பேப்பர் கிளிப்பிங்ஸ் அப்படித்தான் கொடுத்திருக்கிறேன் இதை குண்டலாக கூட சில நண்பர்கள் எல்லாம் சொன்னார்கள் இது நீ என்ன நியூஸ் பேப்பர் கிளிப்பிங்ஸ் என்று சொன்னார்கள் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் வந்த பத்திரிகைகளினுடைய செய்திகளை நான் அதில் சொல்லியிருக்கிறேன் மார்ச் முப்பதாம் தேதி என்ன நடந்தது முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி என்ன நடந்தது என்று எல்லா நாட்களுக்கும் நாள்தோறும் அங்கே வைக்கம் போராட்டத்தில் என்ன நடந்தது என்பதை முந்நூறு பக்கத்துக்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இதில் என்னுடைய கருத்து என்பது ஒன்றும் இல்லை என்னுடைய கருத்து என்பது இதில் ஒன்றும் இல்லை இதை வைத்து கொண்டு எனக்கு எதிராக இருக்கிறவர்கள் அல்லது ஏதோ ஒரு கொள்கையோடு இருக்கிறவர்கள் என்ன ஒரு கொள்கையோடு இருந்து அவர்கள் அந்த பார்வையில அவர்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அந்த முந்நூறு பக்கத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு எழுதலாம் எழுதலாம் பின்னால் இருக்கிற பக்கம் பின்னால் இருக்கிறது முதல் இரண்டாவது சாப்டர் வந்து டி கே மாதவனுடைய முன் முயற்சிகள் என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இது மாதவன் என்ன செய்தார் என்பதை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இதில் நான் ஈழவர்கள் பக்கம் இருக்கிறேன் என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டால் அதற்கு நான் செய்வதற்கு ஒன்றுமில்லை மூன்றாவது வைக்கம் போராட்டத்துக்கும் காந்திக்கும் என்ன தொடர்பு காந்தி இதில் என்னென்னலாம் செய்தார் என்பதை பற்றி நான் விமர்சன பூர்வமாக எழுதியிருக்கிறேன் அடுத்த பகுதி வைக்கமும் பெரியார் பெரியாரும் என்பது வைக்கத்தில் பெரியார் என்ன செய்தார் என்ன செய்தார் என்பதற்கு இருக்கிற ஆதாரங்களை வைத்துக் கொண்டு நான் பதில் சொல்லியிருக்கிறேன் அடுத்த பகுதி வரலாற்றில் வைக்கம் என்பது வரலா வைக்கத்துல என்ன நடந்ததை பற்றி வரலாறு என்ன கருதுகிறது கேரள பதிவுகள் என்ன நினை கருதுகிறார்கள் இந்திய இந்திய அறிஞர்கள் என்ன கருதுகிறார்கள் தமிழ்நாட்டு அறிஞர்கள் என்ன கருதுகிறார்கள் இந்த போராட்டத்தில் பங்கு கொண்டவர்கள் பின்னாளில் எழுதிய தங்களது வாழ்க்கை வரலாற்றில் என்ன கருதுகோலை வை என்ன என்ன என்னவாக அதை கருதுகிறார்கள் என்பதை பற்றி எல்லாம் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்பதை பற்றி எழுதுகிறார் இதுலயும் என்னுடைய பார்வை இல்லை என்னுடைய பார்வை என்று ஒன்று இருந்தால் அது அந்த காந்தியும் வைக்கமும் என்கிற பகுதியிலும் காந்தியும் பெரியாரும் என்கிற அந்த பகுதியிலும் தான் இருக்கும் நீங்கள் அத காந்தியினுடைய பகுதியை பகுதியினுடைய கடைசி பகுதியை நீங்கள் படித்தால் தேவலாம் இப்ப கையில என்னுடைய புத்தகத்துல இல்லை அதை படித்துக்கிட்டா நான் வந்து அப்செக்டிவா இருந்திருக்கிறேனா சப்ஜெக்டிவா இருந்திருக்கிறேனா என்பது உங்களுக்கு தெரிய வரும் இப்படித்தான் அந்த புத்தகத்தை நான் எழுதியிருக்கிறேன் முற்ற முழுவதுமாக நடுநிலை என்று ஒன்று எப்போதும் எங்கேயும் இருக்க முடியாது நன்றி முத்துஸ்வேதா வணக்கம் ஐயா ஆஹ் என் பேர் முத்துஸ்வேதா ஆஹ் சிங்கப்பூர் எஸ்ஐஎம் பல்கலைக்கழகத்துல பேச்சலர்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இறுதி ஆண்டு படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஆஹ் சிங்கப்பூர்ல பெரியார் சமூக சேவை மன்றம் ஆஹ் இயங்கிட்டு இருக்கு பெரியாரும் சமத்துவம் அப்படின்னு பெரியார் விழா ஈராயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல இங்க நடத்தினாங்க அந்த நிகழ்ச்சியில நெறியாளரா இருந்து வழி நடத்த எனக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்போதான் பெரியார் ஐயா அவர்களை பத்தி க அஹ் அவரை பத்தி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அவர் மேல ஒரு ஆர்வமும் வியப்பும் ஏற்பட்டது பின்னர் இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து பேச நாடா ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி மற்றும் ரத்தின வெங்கடேசன் ஐயா அவர்கள் இந்த பெரிய வாய்ப்பு நான் வழங்கினாங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த வேலையில நெஞ்சாத நன்றி பிறக்கவில்லை அதனால் அறியவில்லை அப்படின்னு இருந்தேன் ஆனா உங்க தொகுப்பு படிச்சக்கு அப்புறம் இவ்வளவு சிறப்பு மிக்க ஒரு படைப்பை படைத்ததற்கு வாழ்த்த வயது இல்ல அதனால வணங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய கேள்விக்கு வரேன் இளையர் 
நாங்க பெரியார் அவர்களிடமிருந்து எந்த ஒரு பண்பை எங்களுடைய வாழ்க்கையில நாங்க பின்தொடர வேண்டும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க இது வந்து நீங்கள் பெரியாரை படியுங்கள் உங்களது கருத்தை நீங்கள் உருவாக்கி கொள்ளுங்கள் அதுதான் நான் சொல்ல விரும்புவது என்னுடைய நான் நான் சென்ற வழியில தான் நீங்க செயலணும்னு சொல்ல முடியாது உங்களுக்கான கருத்து உங்களுக்கான சுய கருத்து பெரியாரை படியுங்கள் படித்து நீங்கள் வந்து உங்கள் கருத்தை நீங்கள் உருவாக்கி கொள்ளுங்கள் அதுதான் என்னுடைய கருத்து கண்டிப்பா நன்றி சார் குணசீலன் சார் குணசீலன் சார் மலேசியாவில் வந்து தந்தை பெரியாருடைய கொள்கை கோட்பாடு எல்லாம் எண்பதுகள்ல கொஞ்சம் ஆழமா இருந்தது அப்ப அப்ப இருந்த திராவிடர் கழகங்கள் அத பெரியார முன்னெடுத்தாங்க பிறகு பிற்காலத்துல வந்து பல இயக்கங்கள் உடைந்து போனதுனால இந்த கொள்கை வந்து இப்ப உள்ள இளம் மாணவர்கிட்ட போய் சேரலைங்கிற ஒரு சிந்தனை எனக்கு இருக்கு நிச்சயமா இந்த வைக்கம் போராட்டத்தை பற்றிய முரணான கருத்துக்களை நாமளும் படிக்கிறோம் கேட்கிறோம் பெரியார் அதான் சொன்னது போல தான் அவர் பெரியார் தொடங்கலை அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்குதான் இருந்தாலும் இன்றைக்கு வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல புரிதல் வந்து இந்த கலந்துரையை ஏற்படுத்தி இருக்கு மேலும் படிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு வழங்கியிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மிகச்சிறந்த முறையில் இந்த கலந்துரையால் நடத்துவதற்கு காரணமாக இருந்த அனைவருக்குமே என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் நன்றி சார் வைக்கம் போராட்டத்தை பத்தி நீங்க நூல் எழுதிட்டீங்க அதுல இன்னும் அந்த பிரிட்டிஷுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஆய்வ தொடர போறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க இதற்கு அப்பாற்பட்டு இன்னும் எந்த விஷயத்த பத்தி நீங்க ஆய்வு செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்ல இருக்கீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க கொஞ்சம் ஆர்வமா இருக்க ஐயா அது ரகசியம் அது ரகசியம் அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல நீர் வழிபடுவும் புனை போல நீர் வழிபடுவும் புனை போல அதுதான் வாழ்க்கை அதெல்லாம் வந்து நான் திட்டமிட்டுத்தான் இதை செஞ்சேன் இத நான் வந்து வந்து நான் பத்தாண்டு பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வந்து திட்டமிட்டுக்கு இதுக்கு ஒரு நூற்றாண்டு வருது அதுக்காக இந்த புத்தகத்தை எழுதணும் அப்படிலாம் நினைக்கல நான் எழுதி கொண்டு இருக்கிறேன் எனக்கு தோன்றதை நான் எழுதி கொண்டு இருக்கிறேன் எனக்கு எனக்கு இருக்கிறத நான் செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறேன் அதுதான் ஒன்னே ஒன்று நான் சொல்றேன் அது மட்டும்தான் இந்த கலந்துரையாடலில் எனக்கு சொல்ல தோன்றுகிறது அது வந்து நான் முதலே யோசிச்சதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை இப்போ வந்து நண்பர்கள் கேட்டுக்கிற கேள்வி அதாவது எந்த கருத்தாக இருந்தால் எந்த கருத்தாக இருந்தாலும் இது வந்து சுந்தராம்சாமி சொன்னதுதான் நான் சொல்றேன் சுயமான கருத்தை உருவாக்கி கொள்ள நான் சொல்றேங்கிறதுக்காக தயவு செய்து கேட்டா பெரியார் கூட அதான் சொல்றாங்க சுந்தராம்சாமி அதான் சொல்றாரு சுயமாக கருத்தை உருவாக்கி கொள்ளுங்கள் டேஷ் சொல்றார் அவர் பேர்ல எனக்கு மதிப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது இல்லை ஒண்ணு ரெண்டாவது உங்கள் அபிப்பிராயங்களை உங்கள் அபிப்பிராயங்களை வந்து ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் எழுப்பு உங்களுக்கு அபிப்பிராயம் கூடாது அபிப்பிராயம் சொல்லக்கூடாதெல்லாம் நான் சொல்ல அது வந்து அராஜகம் சுயமாக கருத்தை உருவாக்கி கொள்ளுங்கள் உங்கள் அபிப்பிராயத்தை சொல்லும் போது தயவு செய்து ஆதாரத்தை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இது வந்து ஒரு நல்ல உரையாடலுக்கு வழியாக இருக்கும் இல்ல நான் வந்து சுயமாக உருவாக்கி கொள்ள மாட்டேன் நான் எதிரொலியாகத்தான் இருப்பேன்னா இருங்க அது ஒரு நல்ல உரையாடல் அங்கு நிகழ அதே போல உங்களது கருத்தை ஆதாரத்தோடு சொல்லும் போதுதான் பயன் இருக்கும் விருப்பம் வந்து இன்னைக்கு ஒரு இவர் சொல்றாருங்கிறதுக்காக எரிச்சல் பட்டு நாம ஒன்று சொல்லிடலாம் இவர்தர் ஆதரவாக பேசுகிறாருங்கிறதுக்காக நாம இன்னொன்று சொல்லிடலாம் அதெல்லாம் நிற்காது ஆனால் ஆதாரத்தோடு பேச வேண்டும் ஆதாரத்தோடு வரலாறு எழுதுகிறவர்கள் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ஒரு சாதாரண விருப்பம் அவ்வளவு மகிழ்ச்சி நன்றிங்க வைக்கம் போராட்டத்தை குறித்த சிந்தனைகளை புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களிடத்தும் விதித்திருக்கிறார் பழ அதிகமான அவர்கள் ஒரே மூச்சு 
ஒரு நல்ல விவரணையோடு தன்னுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் நுட்பமாக தெளிவாக தன் எழுத்து தன் எழுத்தினுடைய அந்த மந்திர சூத்திரங்களை எல்லாம் இந்த அவை செவியிலே மனதிலே ஏற்றுக்கொள்ளும் விதமாக இங்கே தந்திருக்கின்ற அன்னார் அவர்களுக்கு நாங்கள் மிகுந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் ஏனென்றால் ஒரு ஆய்வாளருக்கு நேரம் என்பது மிக மிக முக்கியமானது ஒன்றரை மணி நேரம் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்து இந்த புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களிடத்தை கலந்துரையாடலை செய்திருக்கக்கூடிய பெருமகனார் முனைவர் பல அதிகமானவர்களுக்கு நாங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த இணைய இணைப்பிலே எங்களுடைய அழைப்பினை ஏற்று வருகை தந்து கலந்துரையாடல் செய்திருக்கக்கூடிய சிங்கப்பூர் நியூசிலாந்து மலேசியா போன்ற பல்வேறு நாடுகளை சார்ந்த கல்வியாளர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்